Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes. Um. Again, I don't know if you can hear me. 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 I don't know if you can Being screenshot in a while. Wait, I'm gonna check. Oh, na pay iPhone. Janski. Oh, oh, e. Claire, career 2020 passcode. Huawei Y6 Pro. Oppo E37. Baka itong mga akong di pang mention and please check your Zoom if naka indicate in your home complete name okay so for now i would like to request everyone to please open your cameras for a while so we can take screenshot as part of your attendance okay so please uh i-open sa inyong camera guys and ipakita ang pinakagwapo o pinakagwapa nga sa inyo Good afternoon. Okay, raw dili kung mika open ka, ma'am. Kay field lagi mo, ma'am. Kay look ka ng loading dere ba? Signal, ma'am. Hello. Ano ang Dili ganin na sa host ng pagbuot. Uy, mga pata. Duwe, masagot, ma'am. Lubat na ko. Gintan. <laughs> Okay na, oi. Okay na. Okay na, tanah. Okay na. Okay na. Yeah, lepas ngap. Kubras ya, lepas ada apa? Mata kau saya, nanti ya. Mata kau saya. Ipa on isyal ba? Ayo, yan mute. Coba. Ayo, yan mute. Coba. Kau kelihatan apa? Coba, ni no oi. Oh, inyong malay. Ati Arna. Shout out ka sa mga kasmi sa buwan po. Masasa naman mo. Ilisik ka ba pang itaon? Ano yung food? Ah, wala wala signal, oy.
Okay. So, um, katong wala naka-open sa ilahang cameras kaniha, mag-take kaya punta og screenshot at later after sa discussion. Okay, after sa mga speakers. And then that time, I hope nga maka-open naman sa inyong camera. Anyway, we are not requesting you man to open your cameras during the seminar guild mismo from start until the end. Karon naman nga nag-screenshot ni para na ami uh, ma-support sa mga attendance. So, um, few announcements. Maong uh, part of your attendance na ang screenshot because the Google attendance form link will be sent after the open forum. So, after the speakers, the flow of the seminar would be the best orientation at uh, the university career center orientation, best orientation, uh, job search seminar, speaker from Dole, and a video presentation from PUEA to those who are planning to work abroad. Okay, and then after all of that, we'll be having an open forum, which means that during the seminar, you are not yet allowed to ask questions. We are going to mute all of you to avoid interruptions. Okay, so if you have any questions with regards to the discussions, please uh, take note of it lang or, or remember it lang so that uh, in the open forum, you can ask and we will try to address your concern. And then, um, sa Google Attendance form na link, please indicate the information needed. Uh, fill it out completely. Okay, so your name, your first name, and your last name. Your um, campus, which campus are you from? And then your specialization or your course or your major. Like BSIT, Computer Technology. Uh, BS hospitality and management and so on and another thing very important thing we will only accept attendance form responses until 11 59 p.m later meaning any attendance that we will receive dated tomorrow will not be catered na okay so remember guys that your attendance uh sa mga online seminars part of your grade, 20% of your grade. Okay, so after this, or um, as soon as I finalize all uh, your attendance, I will send a copy of it sa um, um, OG, uh, job placement officer na naka-assign sa inyong campus and then sila na ang bahala nga maghatag sa inyong OGT coordinator or whoever na mag-make sa inyong grades. Okay, and then um, if there are any students out there nga nisulod sa ato ang Zoom meeting karon nga from other campus by the way today's um today's schedule is or today's online seminar is scheduled for CTU Malabuyok and CTU Moalboal campus. So if you are from the other campus nga nakasulod sa ato ang seminar karon, uh, please take note that as soon as I check your attendance nga you are not from the campus scheduled today dili na ko i acknowledge inyo hang or i-appeal ang inyo hang attendance unless mo chat mo sa mo ang CTU peso nga page explaining why karon pa kan explain ni attend sa ato ang seminar okay so um before anything else if there are any professors or OGT coordinators out there and attend sa ito ang online seminar this afternoon, um, good afternoon, Madam Sir. Thank you so much for assisting us and helping us in monitoring and gathering the students to attend our online seminar this afternoon. Okay, so guys, uh, heads up lang. Our seminar this afternoon would be a bit lengthy. So taas taas gid siya. It will consume data good. So if you have any problems when it comes to the audio sa seminar or presentation sa seminar, please chat lang sa ito ang Zoom group chat. Okay, so um, important thing that you'll remember, any chat na amo ang mabasa, nga dili connected or kanang walay relevant sa kuan ato ang seminar will be blocked. Okay? Kaya para, kaya na may uban good mag chat chat nga dili, mag chat sa group chat nga dili na related sa seminar. You can do that sa inyo hang group chat sa Facebook, but uh, we are in the kuan man, in sa ni, um, professional na kuan karon. 
platform. So I hope that you would um, remember those announcements Mints and do koan katong mga dili buha to da mga gipang bawal para dili mo ma-block guys all right so um before we formally start since ma mute man mo later ka para di ta maka interrupt sa mga speaker do you have any questions or clarifications before we start oh um uh, ma excuse me yes Ma'am, okay ra ma'am, mag-usa ra mi og phone ma'am, pero lima mi yes. ka buok. Ah, okay, thank you yes, ma'am. Yes, okay ra, okay ra. Hello ma'am. Uh, any ka, any Excuse other me. question? Yes. Ma'am, kanang na ay pa musod sa kuan ma'am sa Zoom. Na di, pwede pa ba sila makasod yes, ma'am? Yes, pwede ra. Ah, og ma pandi mo guys, og ma disconnect mo. During the kuan Zoom, pwede rin mo musulod o balik kay nagtan, nagkuan ka na ng monitor at may ipin sa mga more request nga musulod sa room. Okay, ang response ko no ma'am kay kuan man ka na ang the host is unlock. unlock. Ah, Di-unlock na guys. Gani ang gilak to na mo kay nag-take ng screenshot para dili mo kuan. Ah, okay. Uh, interrupt. Okay, so okay na ka ron na gipang confirm na mo ang mga request ng mga sulod sa room. Okay, ma'am. If ever, man, nga naamoy mga classmates nga dili makasulod, uh, I think the problem would be sa ilahan ng connection. Okay, as soon as makareceive me diri og request nga masulod sa room, mo ara mang i-ikuan, i-approve ang request. Any other question? Okay. Uh, excuse me, ma'am. Kanang, pwede, anang, pwede to ibalik naman kung asa to ipas tong kuan, ma'am, kung imuhang complete name and imuhang course. Uh, Kato siya sa kuan na to, sa attendance form na i-send na mo ang link after na sa seminar. So, naaraman din dito, makuan na ninyo. Kaya damang ko'y uban, ang ilaharang imbutang name ra, first name, walay apelyedo. So, unsaon na mo pag unsaon na mo pag appeal sa name sa attendance unsaon na mo pag pasan na if walay apelido. Okay, mm -hmm. so dapat complete ko an information. Sige ma'am, okay, salamat. So, any other question? Um, la na, sige guys, mag-start na ta para mahumantag sa iyo. Okay, so I hope that you guys will listen and understand sa mga discussion because I can assure you that at the end of every discussion na agad may makuha ang lesson or something na inyuhang magamit inig pangita inyong trabaho po. Okay, so enjoy the seminar. Claire! Claire! Enjoy the show!
resource speaker, the very supportive labor and employment officer from the Department of Labor and Employment, Region 7, Mrs. Venerlinda L. Hamoy, Madam, our very active career advocates, job placement officers, and PESO coordinators university-wide, CTU professors and OJT coordinators that are here with us. Our dear on-the-job trainees and practice teachers. Friends, ladies and gentlemen, good day and welcome to the Pre-Employment Advocacy Webinar of Career Center of CTU. So how are you today? I hope you are all healthy and doing fine. So the CTU, just like any other univers universities in the world, established a career center typically located inside the main campus. Specifically designed to assist students honing their job search skills identifying and working toward career goals, finding suitable careers or graduate school programs, getting referrals to employers, boosting networking skills to mention few. So Career Center is also one of the requirements for every university that would submit or join world competitions and or rankings. So at Libsa Tagamay, the Career Center of CTU, based from the latest uh, result given by the Quakkarili Simon, Simon's World University Ranking, got the highest points, or more or less, half of the total points earned by the entire university. So with that, as the University Director for Career Center, and in behalf of the administration, my acknowledgement and salute 
to all the people manning the University Career Center university-wide. So CTU got three stars with a total of 474 earned points. And no one can remove these badges of CTU. It will always be attached to CTU. So congratulations, CTU. To God be the glory. So what comprises the Career Center of CTU? So we have three offices under this Career Center. So first, we have the Industrial Links Development Office. The, uh, this, yours truly also is the Links, Links Development Officer. Next, we have the Student Internship Office. We have also the coordinator in the person of Ms. Angela Corrales. And last but not the least, we have the Public Employment Service Office. And yours truly also is designated as the PESO manager of this office. So this is the approved structure of our career center. So you can see there the Industrial Links Development Office. Under this, we have three, uh, we have the staff there. We have representatives from the uh, university-wide, from each campuses. And also we have uh, the extension campuses, part of this. We have also representatives from this different campuses. So we have also a public employment service office and the internship office. So this is the approved structure, uh, organizational chart. There is also a new section added to this office, the follow-up section, which is also a very important uh, section because they are the ones uh, handling the graduate tracer study. Very important document when it comes to accreditations, various accreditations by the university. So how to avail of the UCC services? So for employment seekers, report personally to the center situated at the College of Education. Uh, first floor for his registration and employment interview. And for employers, inform CTU or inform the CTU PESO, part of the center also, of the job vacancies for job matching. And for those who are doing research, uh, planners and labor market information users, just inquire personally and secure available materials. So we have also our famous tagline there, which says, follow the guide, tag a career, like the future. So every day, according to the International Labor Organization research, Millions of young people around the globe are looking for careers and jobs and finding them. So job search is a life-changing experience because it transitions you from new graduate to one who will soon join the world of work, earning your keep by sweat of your bro and contributing to the world's survival and affluence. So deciding a career, looking for a job, or engaging in a business is a planned, structured, and designed process. Every day, according to the International Labor Organization's research, Millions of young people around the globe are looking for careers and jobs and finding them. So job search is a life 
changing experience because it transitions you from new graduate to one who will soon join the world of work, earning your keep by the sweat of your bro and contributing to the world's survival and affluence. So deciding a career, looking for a job, or engaging in a business is a planned, structured, and designed process. It is not a game of lottery where you let luck take over. It is a deliberate, conscious, and well thought out undertaking. One that requires you to be in control. So job search can be unnerve-wracking, tension-filled, and frustrating endeavor. But it is and can also be a most fulfilling time of life. If you approach it with enthusiasm, careful planning, and adequate know-how, you will find that it is a journey that you will look back to and cherish as the learning adventure that it is. So today, we shall highlight current theories, employment issues, maybe also best practices in career development, because knowledge is power. Do you agree with me? So today's activity is very useful, especially if you are already in the world of work. You will be delighted upon hearing important things on recruitment, your rights to equality of work, like working hours, flexible working time off, uh, some legal aspects on pay and benefits, career development, example, uh, training, promotion and transfer, how are you managed, dismissal, redundancy, retirement, and the like. So also, you will be hearing some issues on anti-illegal recruitment and pre-employment orientation for overseas placement. So we are glad you have responded to this activity so let us listen to our resource speakers who are prepared to make the subject more interesting. By doing so, I am sure you will not leave this uh, webinar room empty-handed, but you will come out knowledgeable and desirable employee in the future. So in behalf of the administration, this is your university director, Dr. Nona Festola saying, buckle up, enjoy the ride, and a cordial welcome to one and all. Good day, everyone, and welcome. I am Angela May Corrales, Job Placement Officer of Public Employment Service Office of CTU, and today, we will be talking about the functions of our office and the implementation of its programs. University Career Center, or the Public Employment Service Office, has the tagline connecting students, graduates, and job seekers to employers. So what is the Public Employment Service Office, or PESA? It is a one-stop center established to provide employment information. We also assist Dalek clients pursuant to RA 8759, otherwise known as the PESA Act of 1999. So PESA is basically a non-fee charging entity located in all government units, and we assist job seekers. So for example, let's say nangita kagrabahu, you can always go to our office to ask for assistance kay Freera and rest assured ang inyong companies nga applyan are, le are legal because we are under the DOLE or the Department of Labor and Employment. So here are the placement services or support services of PESO. Number one is to address the pre-employment and employment needs of the students and alumni. So what do we mean by pre-employment? 
So for example, before you go to a certain company, pwede may maka-provide a career advice, or this webinar, or this online seminar is an example of a pre-employment orientation. And by employment, unsa man na, di ba ang pagpangita o trabaho? Number two is to address the on-the-job training needs of the graduating students. So let's say on the job, uh, you, you are about to undergo your on-the-job training program. So pwede po mo, mo add to sa mong office to ask for assistance or if mas ganahan mo, daghan mo options para makalok o company. Number three, to strengthen the industry academic linkage. So we have a lot of partner industries, not only in the private sector, but also in the government sector. So kung ganahan mo mo DTI or DepEd, we can connect you to them. And lastly, we also serve as a referral and information center for the various services and programs of the DOLE. Okay, so what are the objectives of PESA? Number one, we ensure prompt, timely, and efficient delivery of employment services. So, unsay pasabot ani? So, for example, mo ato mo sa mong office, unya nangita mo kuan, company nga ka applyan, we make sure that on that day, naana moy ma applyan nga company or naana moy ma adtoan. Number two, we promote information on the other DOLE programs. And number three, we network with other PESAs within the region on employment for job exchange purposes. Okay, so who are the PESA clients? We have students, kamo, job seekers, kamo puhon, employers, out of school youth, migratory workers, planners, we also have researchers, LMI users, persons with disabilities, returning overseas Filipino workers, and displaced workers. So for any questions or namuy concerns sa mong office, you may contact Dr. Nona Fe Y.S. Tolas. She is the university, university director for the University Career Center. She is also the university director for our very own. Here are the core services. First, we have the referral and placement. Second, we have the labor market information or LMI. Third, we have the career guidance and employment coaching. And lastly, we have the follow-up follow -up section. So first, for referral and placement regular program. So number one, in-campus recruitment. So what's the meaning in-campus recruitment? or local, or also known as local recruitment activity. So this allows um, employers to conduct their screening or job hiring process inside the campus. So sa name palang daan, in campus, so sulod sa campus. Next, we have off-campus recruitment. So kanisiya, instead of having the, the recruitment inside the campus, we send the applicants diretso sa company para mag-apply. Third, we have the special recruitment activity. So, same rin siya sa in-campus, no? But, ang kanisiya, ang hiring niya is for overseas or abroad. Contrary to in-campus, nga local, nga companies lang. So, if you have any concerns or questions, Regarding this program, you may contact me kay ako ang gaman aninga section. Okay, next, we have the referral and, referral and placement for special program. So, job fair, number one. So, contrary to in-campus recruitment, nga usa lang siya ka company nga mag-conduct, ang kanisi job fair, there are several companies, several applicants sa usa ka venue. So, daghan. Number two, we have the special program for employment of students or SPE. So this is an employment bridging program not to, to assist the um, uh, students, the poor but deserving students who intend to um, 
continue or to finance their education or to augment their family's income. So, can you see, for example, si CTU imong employer, 60% ana is sa imong kuan hiring wage is from CTU and their 40% is sa dollars. So, there are four qualifications para maka-apply ka for SPES. Number one, you have to be at least 15 years old to 30 years old. Number two, you must have obtained a passing a passing grade sa previous nga semester. Number three, ang income tax, uh, ang income sa mong parents after tax, kay dili siya dapat mo exceed sa regional poverty threshold. And lastly, if you are an out-of-school youth, dapat certified ka sa inyong local social welfare and development office. Okay, skills enhancement and education development for students or seed. So, unsa man siya? So, like like us, best, no? This is a working student nga program pod no nga uh, uh, nga mo give ug importance sa uh, post secondary education. So, kon siya kanan dapat ang inyong school has an existing partnership with Jollibee Foods Corporation and kanisiya si Jollibee Foods Corporation makahatag ra uh, maximum of 12,000 sa para sa inyong pang finance sa inyong education and the rest will be shouldered by you or the student. Okay, tulay. Tulong at alalay sa taong may kapansanan. This is a special program for persons with Disabilities or PWD whose main objective is to assist in the integration of persons with disabilities. So kinsa man ang mga makabenefit ani. So kanang mga PWD, kanang makabantay mo anang sa malls, nga na ay magmasahe ng mga buta or kanang mga bungol. So sila ang makabenefit ani nga program. For the Youth Entrepreneurship Support, or YES, so this is a project under the Working Youth Center, or WYC program, with the aim of putting the youth once again at the center of development. So for example, ganahan mo mo venture o business. So pwede mo ma-propose o business, and then ang kanak nga business proposal, Ito na ninyo sa DOLE. And once approved by DOLE, pwede na nga sila mo finance sa inyong business. Okay, for concerns again, for any questions, you may contact Ms. Donna Velti Mantos kay siya ang gaman ani nga section. Okay, next, we have the labor market information. So, this center provides inter, uh, information on the current work and job environments in the region. It maintains information or data, but not limited to skills, demand, and supply, the labor force, the successful referral and placement, and other trends. So, unsa may makita na to, diri, no? So, na diri, mahibawa na to, kung sa mga in-demand nga jobs, mga skill shortages, and this material is being used in the career guidance advocacy program, no? Kay to us to assist students in making informed career decisions. So for questions again, you may contact Ms. Christine M. Medrina. For the career guidance and employment coaching, this is the process of assisting people intellectually and psychologically to make decisions about their career and act to realize it. So, sa career guidance, we have for grade 10 or junior high school. So, ang naa for career guidance is we have the PESO orientation and the career path pathing or coaching. And for employment coaching, this is for college graduating students. So, ang na, this consists of the PESO orientation, kaninga seminar, the job search seminar, the anti illegal recruitment by the POEA, the anti child labor by DOLE. The Labor Education for Graduating Students by DOLE, the Pre-Employment Orientation Seminar by POEA, and the Pre-Departure Orientation Seminar by POEA. So, Phil Jobnet. So, unsa man yung Phil Jobnet, no? So, this is um, similar to kanang mga job street or mga employment websites, no? So, but uh, kaning Phil Jobnet, nindot ni siya because 
pwede maka apply si uh, maka register si job seeker diri as shown on the slide no na ay portion diri for job seeker to apply or to register na apod for employer ang nakanindot ani is this website is regulated by the Department of Labor and Employment or or DOLE so ang kanin yung mga applyan nga trabaho diri kay legal and legit so for career guidance and employment coaching, you may contact or you may approach Ms. Sushmita as Alagbay. For the follow-up section or follow-up services, so this section conducts research study for the university's employability report through a standardized survey form sent to the graduates to support for various accredit accreditations and global rankings. So, kani recently lang ni siya na, na create nga section, no? Because kay recently lang po ng school ni appeal og mga QS, magpass og mga employability reports. So this is, a, this is an example as shown on the slide nga among ipang send sa among mga i-trace nga students nga graduates diri sa CTU. So mao ni siya sa Facebook sa Messenger, uh, we ask for your complete name, your sex, your contact number, your home address and so on. No. We also send you the link sa among Google form if dili katong kuan text. So, puhon mang graduate mang yud mo, no? So, please tawon. We are currently developing pa our career portal. So, as of the moment, we are still utilizing this ko. And this means no nga makakommunicate ni you via Facebook. So, please, kay puhon mang graduate lagi mo, naamadjoy mo message ninyo nga taga peso. So, please, in tawon, reply mo. Okay, this is very important, no? Sa advancement sa atong university, para sa an advancement. Okay. So here are the uh, mga tao na mo sa follow-up section. We have our supervisor manning this section, uh, Mr. John Keith Samuel P. Lucero. Pwede rin ninyo ni siya i-contact directly uh, sa nai details diri sa kilid. Okay, you may call our office via phone or via email or you may contact us through Facebook pod. Okay, so how to to avail the CTU PESO services. Okay, for employment seekers, pwede mo mo add to personally sa PESO, College of Education, Academic Building for Registration and Empl Employment Interview. But for now, kay COVID man, pwede ragid mo mo tawag aning mga contact numbers nga among gi-provide sa slide. No? For researchers and planners and labor market information users, you may also inquire personally, pero dili pa siya pwede. So, contact lang us through online mga through online. Okay, so that would be all. Uh, thank you for listening and for sparing your time. Uh, keep safe, everyone. Okay, good afternoon. Um, before anything else, before I will proceed to my topic this afternoon, I will first introduce myself. My name is Sushmita Alagbay and I am handling the career guidance and employment section, one of the key functions of uh, PESO, CTU PESO. So, um, you might wonder nga, as we go along the way, Miss, nga naman ang imuhang mga topics nga or mga gipang uh, sa banigi pang share kay katong mga like before nga like normal lang katong before the pandemic and so on because guys I believe that sooner or later we will adapt to the new normal and we will um, go back to the way it's, we used with the things diba so um, for this afternoon what I'm going to tell you or what I'm going to discuss is how you will prepare for your dream job so the things that we'll be discussing is about the cover letter or the application letter, the winning resume, the interview preparations, just to impress, body talk, interview, interview no show, choosing the right offer, and the free government documents. So the very first step that I will share with you guys is to manage your time and organize your documents in one portfolio. So as soon as you graduate Pohon, 
please, as long as you have those all, all those important documents, have it in one folder or in one portfolio. Why? Because sometimes, humans as we are, na ay mga butang ato ang ma-misplaced. So, we should avoid that, especially if mga important nga documents ang involved. Okay, so winning resume. I know that maybe some of you, if not all, most of, uh, all of you, if not all, ang uban na pwede walay idea, pero naka-encounter uh, na or naka-make na og resume sa inyong previous years, sa inyong previous subjects, and so on. So, gitawag siya winning resume because aside from those things that you learned before, we will also give you now another tips or basi na pa'y uban wala ka balo, at least na additional tips. Okay, so what's a resume for? A resume is a door opener to your first job interview, an agenda for the interviewer to ask questions about your experiences and a quick advertisement of who you are. So, in an interview ni mo puhon, kanang personal interview, or even bit even bitaw sa pagkakaroon, if you had the chance nga to undergo a virtual interview, magbase gina ang interviewer sa resume nga imuhang kipas. So the very first step in making a resume is for you to have a cover letter. Before uh, before I graduated, we haven't had a chance to have this kind of talk, to, hind, to have this kind of seminar, the preparations, and, and sa ba mga angay buhaton sa pagpangitag trabaho, and so on. So I thought, said before, that if I apply a job, a resume will suffice. So it's okay na mo, pastor, kung resume, and so on. Then later on, I realized that you have you need to have a cover letter for your application to be professional and formal. So what is a cover letter? A cover letter is a document sent with your resume to provide additional information on your skills and experiences. The letter provides detailed information on why you are qualified for the job you are applying for. And of course, don't simply repeat with what's on your resume. So uh, as you can see, a letter is a letter, narrative, which, which, uh, which is one thing that you cannot do sa imuhang resume. Because a resume, you can use bullets, numberings, and so on. Whereas a letter, it should be professional and narrative. So what's the very first step in making a cover letter? Know to whom you are talking to. Ditch the typical to whom it may concern. So naayaw ban kay magsigil lagi tag-apply og daghan ng companies, uh, dili na ito mo effort nga mag-search man lang kung kinsa ang HR manager, kinsa ang manager ng company, and ibutan na lang is to whom it may concern. Which is very wrong because the very first thing that you need to know or you need to do when you are applying is to show the company that you exert effort in applying. Dili lang kay basta-basta kanya apply nila. But you have to show them that you are very um, sincere sa pag-apply uh, sa ilahang company. So next is be specific in identifying the position you're applying for. So naayuban, although it's a good thing that you will um, state in your resume that uh, any available position in your company, but really, guys, the professional way of making the cover letter and applying is you have to be very specific kung unsang imuhangi applyan. Next is, cite in the letter the name of the person who referred you or mention on how or where you found the hiring. So, sa imuha pong cover letter, di hapo di mo state o asa ka nakakita sa hiring. It's very important, guys. Nga imong ibutang sa imong cover letter o asa ka nakahibalo sa hiring. Kung naabay nag-refer ni mo or na, nakakita ba ka sa job street or my name mo and so on. Next is, check your spelling and grammar, of course. Lain sa kayo mo apply ta nga nagkarong spelling ta diha. And then the date of your letter should be the same date you plan to submit your application and should be placed on the top left of your page. So na among kuy uban, for example, naghimo ka cover letter weekend. You are planning to pass your application sa five companies sa Monday. But then when Monday came, uh, tulura imo na pasan kay gikapoy baka aka or unsa ba diha so anduha wala nimo na pass. And you plan nga mo, mo, ipass ni mo siya in the next day na. Of course, the date of the wet Tuesday is dili na siya pareha sa Monday. Pero ang nakabutang gihapon dito nga date is sa Monday, which is very wrong gihapon, guys. So the date of your cover letter should be the same date nga imuhang ipass, imuhang application. 
Next is stick to a basic font that's easy to read and looks professional. So uh, Times New Roman or Arial with size 11 or 12 is recommended. So dili pwede nga kani nga sentence lahi nga font style kay lahi na pod kay ganahan ka artistic imo hang cover letter or resume dili siya pwede dapat sticker ha og isa ka font style og isa ka font size and then remember to affix your signature on the letter using a black pen so i saw some applicants before nga ang ilahang resume ilahang permahan Guys, the letter, the resume is not a letter, so it doesn't require your signature. That's why you have to, you need to have a cover letter attached to your resume because that is where you will affix your signature. So this is, as you can see, it's a screen. That's the example of a very professional, clean, neat, and presentable example of a cover letter. So you can see in I date, name of the HR manager, the position, the name of the company, the address of the company, and then, of course, dear Miss Rivera, the first paragraph describes uh, asa niya nakita ang, or asa niya nahibawaan ang job hiring. And then the second paragraph is about himself or herself, paniya herself. And um, the third paragraph is why. Siya ang dapat madawat sa gitraba, gipangita ang trabaho. Okay, next is resume tips. So, nanatay cover letter. Next, we have the resume. Number one, be honest. Okay, there are some applicants that I've encountered before nga. Um, even sa akong OGT, OGT day sa teleperformance, sa recruitment nga department, Naiuban ka applicants that in order for them to uh, uh, kaba mo na uh, ipa-impress ilang self, magmamahak sila nga na-achieve ni nila, yung na 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 But to tell you guys, um, remember pila na ka years sa mga recruiters doing their job as a recruit recruiter. Pila na ka-applicant sila hang na interview. So they will really know if na makaka, if you are just making up stories to impress, or you are really telling the truth. So please be honest kung on sa mga achievements, kay ma appreciate gina nila if you are very honest. Next is make it unique, like you. Uh, diba each one of us is unique. That also goes to our resume because it is a quick advertisement of who we are. Dili pwede nga pare-pareha. So, di ba kabantay mo if mag-search mo sa Google resume sample, you can't find a single or you can't find um, a single format sa resume. Makakita ka lang in lahin ginong format. Because, of course, your resume should be unique. Dili dapat pareha. Kaya lahi isiya, lahi isad ka. Okay, next is don't forget your contact details so the recruiter can contact you easily. So please lang, if magbutang mo contact number, ka na asad in taong contact number nga makontact. Okay? And then, formal email address. Ayaw in taong ng mga email address nga mrpogi123 at yahoo.com or misskittypie431 at gmail.com bebeko underscore mga sa panadin ha. So dapat, Formal email address. Imuha ba kahang first name and last name? Imuha ba kahang initials sa imuhang name? Mga something like that. Okay, so another is use impressive sheets. So, cover letter and resume should be printed on a clean, high quality paper. So, na ay mga um, band papers which are very, uh, kind of thick. Dili ka tong mga nipis. Kaya para dili siya dali ma pilo. And then, only put a maximum of three character references in your resume. But first, before you put those names, those character references in your resume, you have to inform them and ask for their permission first before you include their name. And these references should know you personally to validate your character. So that's why bitaw nga na ay character references kay, for example, usaka sa mga gi ay sa company nga dawaton, mutawag na sila sa mga character references para i-validate imong tao, imong pagkatao kay basin di ay og um, kawatan ka, di ba? So 
Kana asal siya guys, ang inyong ibutang ang character references, dapat kailan mo or kailan ninyo. Dili kay mo butang ka og mayor sa Cebu nga character references or character reference niya wala kailan nimo. So unsa on pag validate sa imong character? So dapat katuong mga nakailan nimo. And also of course, before ka mo butang sa ilahang name, mga yo sa kasilang permission nga imuhang ibutang. Next is always bring extra cover letters and resumes because na mayo sa high po dang uban nga mga companies mga yu og copy so you have to show them that you are prepared for that day nga ni apply ni apply ka always be prepared next is do not use narrative resume so dili ka again as I've, as i've said sa cover letter uh, you, uh, your narrative style diha ni mo dapat sa ibutang sa cover letter and not sa imuhang resume Do not use abbreviations. So, dili pwede nga, for example, mo apply ka sa, naka-experience sa DOST. So, dili pwede nga magbutang lang hag DOST. You have to put the entire Department of Science and Technology and so on. Also, do not include non-essential personal information like height, your weight, or your religious belief. Okay? So, kaya wala man ta manimba, so dili siya, no need na religious belief. Wala sa kana ng apply o kuan, wala sa kana ng apply o stewardess. So, dili ra siguro na need ang height o gong weight. Especially, if ang nang-apply ka ka nang sa, ang saba, for example, you are an IT graduate, nag-apply ka for any IT professional ng mga kuan, positions. So, inigling ang height, dili na siguro mo matter. Kaya inigtrabaho ni mo, mulingkod, ramanta. O niniglingkod, pare-pareha, ramantag haitanan. Dili man mo matter. Okay, next is, as you can see sa itong screen, we, had an, we have an example of a resume. So, what do you think, guys, ang wrong? Ano ang resume? Di ba? If, if you are really listening sa ito ang discussion, maka-notice gid mo, There are many errors. Ani nga resume. First or on cropped and informal picture. Okay, so dili in town pwede nga imuhang ibutang sa imuhang resume, imuhang selfie. Dapat in town ka magpa-picture and then kanabitan sa mga kuan gyud, mga mga studios gyud or kanam six mga ayala sa mga SM kanang informal gyud nga 2 by 2 picture. Okay, the email address is very informal. Tangkadpogi at yahoo.com. It's very unprofessional. So, sa imong personal info, if naan na kay birthday, no need to put your age. Or if mabutang kag age, no need to put your birthday. Kaya redundant naman siya. Okay, so your height, your weight, your eyes, your hair, dili na siya need. Your interest. So, dili na actually niya siya... Or, yeah, as you can see, irrelevant information. Irrelevant and inconsistent pagyod ang information. So, no need na ngayon mo ibutang yung mong interest because in your interview, your recruiter might ask you what are your hobbies, what are your interests, and so on. So, sa iyang work experiences, as you can see, nag-use siya o narrative style, which is a big no-no. And incomplete information, DEF Corporation. So, di ba? Do not use abbreviations. Okay, next is your skills. So, wrong grammar and use of abbreviations. Small and inconsistent font. So, di ba? Sa ako nag-iingon, di ba? Of course... Common sense, first uh, word, of course, should start with a capital letter. And then, sa imuhang educational background, guys, okay na actually wala na yung secondary and elementary. Dili na ni mo ibutang. So, ang college na or tertiary education mo ay uh, pinaka-importante. Okay, this is the example of a formal and presentable and professional Uh, resume. So, na siya'y formal picture, na siya'y email nga formal, na siya'y clear objective, unsa sa giniyahang gusto, and then, iya yeah, gid-describe, gi gi-highlight ang iyahang achievements. So, may ngun mag-miss, mura lang gigihapon siya'y narrative ang iyahang kuan. Kind of, pero dili bitaw ka nang nga, I am assisting the manager and so on and so forth. So, dili siya ingon anang nga kind of narrative nga style. Okay, so, naan na tayo 
Oh, naka, na, na, to, tanan na tong, uh, uh, important documents in one portfolio. Now we have the cover letter, we have the resume. So now, asa ta mangitag trabaho? So we have our job search partners. We have the Public Employment Service Office. And if you listen sa ito ang peso orientation, guys, makabalo mo nga, dili iraan si TU ang naay peso. Peso can, be, can also be found sa inyuhang LGUs. Naay peso ang City Hall, naay peso ang Capitol, kung taga Barili ka or taga Asa ka, na sila ila ka o galingong peso. And it just happened that the school is so lucky nga kita mismo diri sa City U na ka o galingong peso office. Okay, we, next we have the classified ads or and then the career and placement office. So, na, nabuwag ang career and placement office because ang, ang city of Pesong office can be located sa main campus. So, these career and placement offices can be found sa inyuhang mga, can be found sa mga campuses nga wala peso office like itong mga guidance nila, guidance counselor who, who also served as job placement officers nga mo-contact na mo in case nga mangita or mga silag assistants. The, next, we have the DOLE, of course, the Department of Labor and, in, and Employment, the employment agencies, but please be very careful sa inyuhang pagpangapply through agencies. Anyway, discussions on that further about mga anti-legal recruitment will be discussed by the PUEA or Makabalo Ramon, sana siya. And then we have the public library, of course, makita po din ha, the social media accounts, and of course, mga referrals sa friends. So aside from mga chika-chika, kung ginsay na nga buntis, na nga menu, pag kuansad mo, pag chika sad mo, o mga productive nga mga chika, like basi na hiring mo diha, i-refer ko, or asa ba mo na hibawan na ay nag-hiring. So assuming nga nakakita na ka o uh, company, so gi-invite na ka for interview. So we now have our interview preparations. First, of course, you have to know or research about the company. This is one of my personal experience, guys, before. Because kanila ging ganahan ta makatrabaho na, gitawagan ko, and then giingnan lang ko asa dapit ang office and so on, without asking, bitaw, without the clarification kung unsa ganito nga company. Then, later na ko nakarealize nga, ah, okay, sumuha so ni siya nga company. Okay, sumuha so to. Pag-abot na nako dito, I didn't even bother to research anything, like anything good about the company, even no kung sa ilang gi-offer or what. So when I went there, when the interviewer asked me, the very first question pagid nga iyahang gi-ask na ko aside from my name, wala siya ni start of describe yourself. Ang iyahang gi-start is, what do you know about our company? So how am I supposed to answer that question when in the very first place, I didn't even bother to research anything about the company. So I really honestly answered her, Ma'am, I don't know anything about the company. Ningun ko. So of course, kabalo na mo, lain sa kaayo, grabe na sad siguro, kalakas na ako kung nadawat pa ko ako ato nga kumpanya ha. If ingon ato, ako ang answer. So kamo, if mga play mo po hon, you have to really know the company, kay basin pangutan on mo, what do you know about the company, or when does the company established or started, and so on. Okay, next is we have the interview proper. There are very, very uh, cardinal or strict rules when it comes to interview, interview proper. Of course, number one, you have to arrive early. Early meaning you have to at least be 30 minutes to one hour earlier than the scheduled time. Okay? So, dili pwede nga, nag-schedule kag 9 a.m., muad to sad kag mga 8.50. Okay, kapuyan ka maghuwat or unsa. So, dili siya pwede guys. So, dapat at least 30 minutes na anak dito. Also, those uh, allowance time will also give you the chance nga mag, um, sa ba mag, Retouch, i compose imong self, i prepare imong self for the uh, battle that you're about to enter. And then, of course, maintain a good posture and smile. Ayo pag mugot nga mangitag trabaho, kay bati ka ayo, mangitag kay trabaho, yan nagmugot day ka, kay kapuy ka, kay alimuot, or on sa banat din ha. Remember, guys, nangita tag trabaho. So we have to show our best version of ourselves. Next is shake hands firmly. If, if ever nga i mo offer shake hands ang employer or i mo interviewer. 
maintain eye contact. So, I know that sometimes during the interview, sa ato ang kakulba, if interview hunta, mutanaw to sa taas, kaya basi na adito ang answer, or mutanaw to sa ubus, kaya basi na adito ang answer. Which is very, of course, dili man siya maiwasan, no? pero as much as possible, we have to avoid that. So, maintain eye contact. Next is, Avoid crossing your arms. So, of course, lain man ka ayong nga magstorya tanga in a professional situation ng imong ay cross imong arm. Kaya wala man tana ara sa skin na nga nakichika sa tong friends. And of course, be respectful and polite towards your interviewer or interviewers. Okay. So we have dress to impress. So, nga nang kita wag siya dress to impress. Because there are some gihapon nga mga tao nga ugun sa lang ilang mahuna-hunaan nga isuot kung mangitag trabaho. But really guys, nagin siya professional way of showing yourself or impressing yourself in the sa dress nga manner. So, as you can see sa screen, those are the things that shouldn't be, that you should not wear kung mo go na ka for the interview. Like kaning girls, ati girl nga naka-yellow, naka-kuandran, naka-blouse na siya, or naka-t-shirt, naka-bag nga mo ragi ka ng umpra. Niya, ang iyahang mga, iyahang ear, iyahang necklace, kaya mo rag mo attend the party. Niya, iyahang pants is dili pagin siya professional or dili full. Ang isa po niya si ate, mo rag po siya gug, mo atura sa mall. Of course, sa mga lalaki, look how lousy you, uh, you look if ina imuhang outfit sa pagpangaplag trabaho and then you think na ma-impress ang employer. And now, of course, ma-discourage gid na sila. Okay, so business attire for women, blouses in solid color, blazer if applicable, slacks, pants, or knee-length nga skirt. So, ayaw sa lati isa siguro tanawin if skirt nga porting taasa. But of course, lain sa gayog skirt ka porting mubua. Nga makita na mga di ang ay makita, di ba? And then, closed shoes in low to medium heels. So I thought before, guys, nga if you're going for an interview, okay, rabi sa flat shoes lang. But really, it gives the additional charisma bitaw sa imuhang pagpangitag trabaho nga inigluok ni mo sa aisle sa company or inig-enter ni mo sa room or ikakita sa interviewer ni mo nga naka-heels ka. It gives additional impressive nga connotation sa employee. Year. Of course, the appropriate jewelries. So, of course, ilisad tamo, suot siguro mga dangling rakaayo, no? Kanang mga tag-as kayo, nga mga earrings, nga mga necklaces, nga kanang mga gold na din ha, or unsa, nga murag mas dato pa katanawon kaysa sa employer or sa interviewer. Okay, for the men, long-sleeved shirt, of course, itak in sa din tao ng inyuhang mga long-sleeved shirt. And then, dark slacks pants, Tie, if you are comfortable wearing a tie, but please, no cartoon prints. So, bahala na yung mga favorite cartoon si Spongebob. Ayaw sa rin taon gamit ang imuhang necktie nga si Spongebob. Polished nga shoes. So, katong mga shoes nga wala na gipang abog-abogan na, gipang lawa-lawa na, ipolished po din taon na ninyo. And of course, please, not rubber shoes. Narabay uban nga mo suot o rubber shoes kay bantog black. But, Bati ka ayo siya tanawon guys. Pares ra sa babae it gives additional impress impression po, good impression sa employer or interviewer if you are wearing polished nga uh, shoes, dark shoes or leather shoes. And then dark socks na ay uban nga magmidjas og katong mga puti or katong mga um ansa ba ni lain-lain og color nga nga, nga socks. Please, kanang dark socks in tawon. And then, belt that match with the attire. So, kabawasan siguro tamo bagay-bagay sa to ang mga ngipang suot, no? So, your belt should match with your attire. Next, we have the body talk. So, during the interview, nasa tayo mga body talk, okay? Aside from the things that you will answer, the way you answer is also important. And how you behave yourself during the interview is also important. So, maintain eye contact but never stare. Lain sa siguro kaayo kung mag-interview tao niya, imuran tutukan siya, like imuragin siya tutukan, ngamuran na siya 
Marsyag ka nang imo siyang atngan sa gawas if ever dili ka madawat mura kag nagbanta sa iyang buhay. So, never ever stare ka na maabot sa point nga nag-stare na kaniya. Miss diligid ko comfortable nga kanang kuon mag magsigig istorya sa tao niya. Dili nako kaya nga magsigig ra gig hugtan niya. So, if you're not comfortable nga looking him or her in the eyes, you can look bitaw sa kaning bridge sa iyang nose. Pwede ka diha mo tanaw, diha arang ka mo tanaw if you're not comfortable nga mo stare or mo tanaw sa ihang mata. Okay. Samot na og taas og ilong yung interviewer, mas dali siya pangitao ng bridge sa iyang nose. Of course, be interactive. So during the interview, guys, it's also um, okay to, or um, it's also good to look at nga during the interview mo, mo interact sa ka, like if na i-share si Kuan, you share interviewer, you nod, you're like, oh, mm, ana, be interactive bitaw. Dili kay, sige siya istorya na ikaw, ana rasad ka, sige siya ka smile or plain and simple. Be interactive. And then, be comfortable and avoid showing nervousness. So, of course, dili mo ginis siya maiwasan nga makulbaan ta, kay kinsa ko'y dili makulbaan. Even siguro, ambot lang ha, pero even siguro ako, pili na ako kay years nga nag-work, but when it comes to interview, makulbaan, gigihapon ko. But as, as much as possible, we try to avoid or we try to hide those nervousness. And then of course, check your posture. Kaya sa hay good as we go as we go along the way sa imuhang interview, imbis ninot kay kag posture at first, magkadugay kay mag-slouch na lang ka, kagi kapoy na ka magsigigan na, Always check your posture. Stay still during interruption. So there are times nga while nag-talk ka, may interrupt gina ang interviewer just uh, for clarifications, for questions, and so on. So stay still lang. Fix your feet. Especially for the girls nga dili ka ayaw yung nakataasan, nga iniglingkod nila sa, il sa lingkuranan, kay dili maabot sa ilahang tiil ang floor, magdula-dula sa ilahang tiil. Okay? So please fix your feet in town. Kay ma... Klaro ba yan ang magdua-dua ka? And then, remember to breathe and blink. So naay uban nga tungod sa kakulba, basi na niyag makalimot na kaginhawa. Ayaw in town niya. Blink sa, pero ayaw sa nang blink ka, masikag blink, nga murag nakakao, nagsobra sa ilaga. So of course, remember to breathe and blink. And of course, don't forget to smile. So, bahala nag, of course, di ba, dapat manot pressure ta before the kuan, kay, basi niya ginig smile na to, na pa yung mga makita, di ha, nga di ang may makita, di ba, so, uh, disappointing, or maka-discourage siya, so, of course, don't forget to smile. So, after the interview, assuming nga humana ang interview proper, so, naiuban nga recruiter, mo ask ni mo nga, do you have any questions? So, that's the time nga you will ask for the interviewer's email address, or the company's email address and the uh, company number for the follow-up because uh, it's very important to have a follow-up after the interview or after your application. So that's the time. Pero ang pangayon ninyo is yung sa company nga kuan ha, nga email address, dili personal or number, dili personal. Extend the firm but not the bone crashing handshake in case, but uh, remember this day guys, if you are into, if you are in the interview, um, wait for the interviewer first to extend his or her hand for shake hands. Ayaw pag una-una kay Mura mangod siya o ikaw na hinuigin nag-interview instead nga ikaw ang interview And then of course, exit the room properly. So after the interview, we have the waiting game. Gitawag nga waiting game. Kaya gitawag siya nga waiting game. Kaya magsigira man kaghuwat o ganun sa pakakatawagan if nadawat ba ka or wala. Kaya nasa'y uban mga good HR nga tapulan sa kayo mo inform sa mga applicants nga wala day sila nadawat niya. Magsigiin tawag hulat sa wala. So good for those HR nga kanang kuan mo inform git sa ilang applicants nga wala sila nadawat and ninguna na ang kuan. So inform your references that they might receive a call from a pers prospective employer. So for example, na nakigi-apply yan, mag-inform sa kasi mga references nga basin makadawat sila tawag kay nagkuan ka na kay apply yan. Next is, you may call or text or email the company two weeks after your job interview for any updates. So, dili isad pwede nga, uh, ni-apply ka karun, ugma da yun, mangutan na kag-update. So, it should be at least two weeks ang gap sa imong pagpangutan na or pag-ask o update kung kumusta imuhang application. 
So we have a word of no show. So, on sa may no show, kanabitong gi you are scheduled for an interview pero wala ni mo gitunga. So that's considered a no show. You will have a bad impression and you will look unprofessional, of course. It will damage one's reputation and self image. So, wala takabalo mang good. Sooner or later, basin dai mo balik ka na nga kumpanya hato apply. There are companies baya nga sa ilang system, ilang ibutang imong name. And then, if unsa imuhang results, sa imuhang interview, if wala ka ni show, if wala ka ni adto, no show ilang ibutang. What if you are planning to apply again or ni apply na gid ka but then pag check nila sa ilang system kay no show ka sa ilang previous nga unsa ni schedule so might be nga diri na kanila i kuan i consider for another application or invite for interview because pag in, pag uh, schedule nila nimo sa una wala naman kanito nga so nakadamage na siya sa imong reputation and of course, bad impression and unprofessional. So for cancellation or scheduled, or if na kay mga conflicts of schedule, make sure to inform the company or your point person. So it's really, really okay, guys, nga if ever mga dili ka available for that day or time, it's really okay nga mag-inform ka sa imuhang sanitawag or nikontak ni mga dili ka maka-attend ang interview rather than dili ni mo siya tungahon. Okay, so we have choosing the right offer. So assuming uh, after all nga imuhang kahago and so on, sa pila ka buwan ni mong pinaabot, especially ning pandemic, sa pila ka tuig ni mong pinaabot, na anagid kay trabaho nga gi-offer unya, ilugan pagid ka sa tulo ka company. So naglibog ka, kinsa ka ha imuhang dawaton sa mga companies nga ni Kwa ni mo, ni dawat ni mo. So of course, the number one nga imuhang I consider is the salary. O kasi ito mas dako o salary. But then again, it really depends on the person. Kaya na ay uban, they love the job, pero gamay yung sweldo, na asay uban nga, bahala di kayo nila ganahan ng sweldo, but practically speaking, kailangan kayo sa panahon karun, so go na lang. It really depends upon you. Anyway, these are the, just the things that you will consider, man sa dili, man sa nagpasabot, nga maugid ni siya ang angay ni mo nga sundun. Of course, the benefits, or if the company has good benefits. Kaya naman ko'y uban company, nga nilot ka sila benefits. Like, for example, one month ka nga walay absent, so magatag sila incentive. If dili ni mo magamit yung um, absent nga or sick leave for the entire year, i-convert into cash, which is, I think, most of the companies are applying that. And then, nasa uban companies nga dili mo offer, imo siya di-check mangod ang company, guys, because aside from during the interview, Anna, aside from knowing the company, diha sa di mo mahibawan if nag-offer bagit sila or tarong ba sila in, in, when it comes to mga mandatory benefits. Kaya basin niyag magsigigalta sa imong SS, pag-ibig fill health or unsa niya ang ending, i-resign ni mo or i-check ni mo sa imuhang mga pag-ibig fill health or SSS, wala di ay gi-contribute. So dapat makabalusad ka, Anna, if uh, on time ba nga mo, mo contribute or mo hulog ang imuhang company, Anna, nila. Of course, the work hours, if you're comfortable uh, working in a graveyard shift or ka mga panggabi or you're comfortable nga ka normal working hours nga start at 8 a.m. and ends at 5 p.m. And then the job scope. So when you apply or na nakidawaton nga job, you have to really know the job scope. Pag unsay mong trabaho, yun. Kaya naambasin niya o magpataka lang kag perma o contract nga ingon ani ang nakastate nga imong trabaho without reading kung unsay mong job scope niya ang ending og suguon ka mo reklamo ka kay dili part sa imong trabaho but then again wala ka ni basa sa imong contract o nakastate da eh, dito nga maunay one of your one of the job scopes ni mo so you have to know sa imong job scope and then the location if you're comfortable ra kung okay ra ba ka nga sa Gilayon or unsa ba and then, of course, the office environment. So, mas maayo siguro nga natay mga kailang nag-work before ana ang company or natay mga kailang nag-work currently ana ang company because in that way, makapangutan na mo kung kumusta ba ang office environment. Kaya ba sinunyag toxic din ang mga tao din ha? Mga imbis nga mo, mo flourish ka, mo grow ka, mo bloom ka, ang mga tao na yun dito kay naghilaan pababa. Diba? So, how can you grow as a person professionally and mentally, psychologically, kung sa pa na din ha, if imuhang mga tao sa imong palibot kay 
kuan said, mga toxic kind of people. Okay, so we have the waived government fees. So kani siya nga Act, Republic Act number 11261 na approved ni siya guys pag May 2019 pa lang bago pa lang sa atong current President Duterte. So this is an act waiving government fees and charges in the issuance of documents required in application for employment of first-time job seekers. So meaning na ay mga government applications or government documents nga giwaived ang fee. So, unsa man ni sila? For example, you are uh, nag-apply ka or nangayo ka or nagkuha ka ng police clearance certificate, NBI, barangay clearance, medical certificate for public hospitals, birth certificate or NSO or PSA, TOR by uh, SUCs or kanang mga public college universities, TIN or tax in identification number, or unified yung multi-purpose ID, and other documents requirements issued by the government that may be required by employers from job applicants. Okay, so, kato siya guys, mga, di ba, if kabantay mo, if makuha mo ato na siya mga corresponding fees. So, if you are a first-time job seeker na nangitag trabaho rin, ang purpose ana ang pagkuha ng documents is para sa trabaho, gi-wave na siya or meaning free na siya ng pagkuha, walay bayad. But, of course, there are exceptions for those. So if you are applying or if nakuha ka itong mga companies para ma-apply ka o professional licensure examination by PRC, dili siya pwede. Di po siya pwede pang Philippine passport, authentication of documents from Department of Foreign Affairs, application for career service examination or ka na si civil service, or application for driver's license from LTO. So meaning, strictly and dapat pang employer ragid siya pang pangitag trabaho ragid ang reason nga nung mukuha ka ato nga mga documents and that way ragid ka makakuha ato nga documents for free so minsan sa man mo pagkahiba or sa man sa man mo ipakita parang makabalo ang mang, mga tao or teller ana nga mga agencies nga mangita og trabaho gid tinud anay So, you, how to avail waived government fees and charges? You have to show your or the proof of eligibility. So, present a barangay certification stating that the applicant is a first-time job seeker. So, mo na siya mga ayaw kasi imuhang barangay sa inyong barangay nga o proof of eligibility nga first time ni mo mangitag trabaho. So, mo na imuhang i-present ana nga mga agencies para maka-free ka sa mga Kuan, sa mga SSS, NBI, mga inana. I know. I don't think so sa SSS. NBI, police clearance, inana. Okay. So now, since we have all those things, which uh, I hope nga naminaw gid mo, the question is, with all of this, is okay na? The pandemic is okay na? Makagraduate na mo? Are you ready na ba to conquer the world of employment? Or are you ready na ba for the battle that you are about to begin sa pagpangitag trabaho? Especially the challenge right now is that magka kuan mo, magka di ba, mag ang graduates of 2019 and 2020 magka mahusa, taghan og magilog og trabaho puhon. Kay tungod lagi ning pandemic na iuban companies nga nag tangtang gani og tao. So nasay uban nga nag freeze hiring. So I hope that I hope that guys that you uh, learned something from our discussion this afternoon, and um, if you have any questions, you can ask during our open forum. So once again, thank you so much and keep safe always. This is Sushmita Alagba, your job placement officer of CTU Peso. Thank you and keep safe always. Our speaker is a graduate of Bachelor of Science in Office Management at Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Iligan City. She entered the Department of Labor and Employment at the age of 24 as a stenographic reporter and has been in the department for 25 years. Currently, 
She is holding a position of Senior Labor and Employment Officer, handling the Employment Facilitation Program of the Tri-City Field Office, which covers Cebu City, Mandawi City, and Lapu-Lapu City. She will discuss on the topic, Labor Education for Graduating Students. Ladies and gentlemen, please help me welcome Mrs. Venerlinda Linda L. Hamoy. Good day, everyone. First of all, I would like to thank this institution, the Cebu Technological University, through our PASO manager, nga maabdi kayo o guapa, nga si Ms. Nona Fe Y. Estolas, for inviting us to conduct this labor education seminar. This is now the new normal, so listen lang ta sa atong tagsa-tagsa ka mga gadgets, diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Now, this is one way of implementing the job bridging facilitation program of the department with the end goal of um, making our graduating students be informed of some of the rights and obligation of employees and employers. So this time, limited ra ang atong interaction Paminaw lang yun mong maayo para kita masabta na to o unsaning mga benefits nga angay sa usaka trabahanti. Mauni ang logo sa Department of Labor and Employment. Ang atong slogan or tagline, more than jobs, it's decent jobs. Decent jobs means to get a job that is productive and delivers a fair income, security in the workplace, and social protection for the families and better prospects for personal development. What are the objectives in this seminar? Of course, number one is to know the soft and technical relevant skills for the new normal know the places where job vacancies may be found, and to know the rights and obligations of the employers and employees. But before that, naatay gamay nga game. Ready na ba mo? Okay. So mauni ang ribas puzzles. Kani siya nag-capture ni sa mga kanang mga sayings or unsa pa din ha mga expressions no example kaning first nga picture diri na siya dako nga chance so there is a fat chance no mao na din ha so ang kaning ikaduha nga picture the answer is side show sige ready na ta Actually, ang ribas, ribas puzzles, they are essentially uh, little pictures often made with letters and words which cryptically represent a word, a word, phrase, or saying. So, maoni nga ang iyahang mga examples. So, kani? Ang sakay niyong tubag ani? And the answer is, top secret. Okay. So, mga known na siya ng mga phrases. Kani? Ang sabi ni? Invaders. No? Space invaders. So, naa siya space between sa V o ders. Mga ng invaders. I hope nakatubag mo. Kay abtik ko kayo mo aning mga gadgets no? na makita rin ni online. Then, sunod, gikan sa H pa doong sa O. Mo nang gitawag O, H2O, or water. Then, ang sama ni? Stand over the eyes. 
So ang tubag yun ani, I understand. I hope maka-understand ta sa atong discussion karon. Oh, kani, shut og sit. So kinahanglan gid ay datong bisag ato nang i-off ang atong tagsa-tagsa ka kamera, mo shut up lang gid ta and sit down. Mao de ani tubag ani. Then karon unta ting bakasyon na ang sa untay bato na to. So, base sa game, travel overseas. Oh. Next. So, kinsa may mga kuan karon mga heroes na to, ang atong mga medical people. So, pero wala sila na forgotten heroes. So, na ay four kagat o napulo ka heroes. Oh. Dili na gyud mo drop kay drop na da ano during sa lockdown shop till you drop okay round of applause mao na siya so humana ta sa atong game padong na ta sa tininood okay the vision of the department of labor and employment is to give full decent and productive employment for every filipino worker so, ang kaakibat ani, unsa sama day ato mga mission or mandates of the department. Number one is to promote gainful employment opportunities. Unsa saon na to pag-promote sa gainful employment opportunities? Una, creation sa ato ang peso. No? Kaysa ato ang peso dito, makuha na to ang any assistance. Nga, gimension na ni Ms. Angela. So, part po ani, <coughs> excuse me, part ani na atay mga livelihood programs nga gipang hatag or gi hatag nato sa ato mga LGU, pwede po sa ato ang mga formal o informal sectors. Na po tay GIP or Government Internship Program. Okay, so na apotay special program for the employment of students. Part of this is the Job Start and excuse me and other employment related nga mga assistance. Then, we also have ikaduha na to nga mandates mo nang develop human resources. Ang saon man, so mo na nga kita, one of the organizational output of the department is to uh, enhance or making our students or job seekers more employable. So, maunang nang hatag taog sa ato ang mga high school students na atay mag-conduct taog career guidance. O sa ato ang mga graduating, maunang employment coaching or this labor education seminar. Sa ato mga workers na apo tayo gipahigayon ng mga uh, seminars like labor relations, human relations, and productivity. Sa atong mga hazardos na nga mga companies or sa mga manufacturing na atay gipahigayon po nga mga basic occupational safety and health seminars sa mga constructions unsa pa din ha, nga kanang gikinhanglan gyud to avoid any kanang mga accidents so mao na nga ato giyong i-orient ang atong management kauban usab sa mga empleyado. Protect workers and promote their welfare. On saon man ato. So maunang naatay gikandak nga mga regular nga mga inspection sa atong company. Atong susihon or i-assess na to kung sila ni follow ba o unsay mando sa balaon. 
promotion of welfare, pinaagi sa ato ang mga benefits nga gihatag sa uban nga ahensya sa gobyerno. Nitabang po ta sa pagmonitor nga kini ilahag yun nga matuman. And maintenance of industrial peace, pinaagi sa intervention sa ato ang dolly attached agencies na atay gi-create nga industrial tripartite council mao ni siya composed of labor management and government to attain harmonious relationship between labor and management so ako di ipailaila ang dolly attached agencies una Morning ACC or Employees Compensation and Commission. So sila ang in charge kung ang usaka trabahante makahinagbo o accident nga work related. So wala ni siya pili sa private or public employees. Then we also have the National Conciliation and Mediation Board. So sila po ito'y gitahasan sa mga companies nga na, uh, mga unionized no? sa panahon nga na ay mga strikes or lockouts. Then we also have the National Maritime Polytechnic. So sila pong in charge sa ato ang naasa shipping industries. Then we also have the NWPC o sa ato ang regional offices na mauna ning gitawag na to og regional tripartite wages and productivity board so sila ang gitahasan sa pagfix sa minimum wage then the occupational safety and health center the OWA overseas workers welfare administration so sila po ay in charge sa ato ang mga welfare benefits sa atong OFW So as much as possible, ang atong OFW, atong palargahon sa gawas, nga documented o kinahanglang membro sa OWA. Then we also have the POEA, so sila ang in charge sa overseas employment. Sila ang mo-check kung legally operating ba ang mga agencies nga atong gi-applyan. Kay kuyaw kaayo kung maprinda na ang kabaw o gluyota ni tatay. Munya, di na makuha. Kay illegal di ay. Next is we have the PRC or Professional Regulations Commission. So usapod ni sa mga attached agency sa Dolly. Next, the introduction to the world of work. Nganong kinhanglan mangyuta mo trabaho? mo trabaho ta tungod sa number one na nato ma'am kinahanglan mo trabaho mi para na ami kwarta kay nganong kinahanglan nga na ay kwarta kay og naa ta syudad ma'am paliton ra batanan may lang tong naas probinsya ma'am kay libre na lang tubig sa sa pa or sa suba no pwede ra tang mangahoy pero diri ma'am kinahanglan man paliton ang butin so mauna di ay nga kinahanglan nato nga mo trabaho tungod kay gikinahangla nato nga naatay ikapalit ikaduha kung gipaeskwela na malanggaling ta ni tatay og ni nanay kinahanglan gyud ang mo trabaho para naaputay professional growth then it's one way of proving your talent no, na enhance na ka ang imong skills knowledge nga during sa imong pag-eskwela so kinahanglan pud nimo nga gamiton Reach our goal and make us better and responsible person. So katong ato mga pangandoy, ato ng matuman. Kay gipa-eskwela man ta, niya, bisagwa ta pa-eskwela ha, kinahan lang tayo mo trabaho kung naatay mga skills para matuman sa itong unsang atong gusto sa kinabuhi. Okay. So naghisgo taan eh, tungod kay... Tungod kay og manarbaho na ta, usapod sa importante kaayo gyud nga andamo na to, ang ato ang attitude. Nowadays, finding the right kind of job that suits begins with choosing the kind of career. 
nga kadtong trabaho nga ni match sa ato ang qualification. Nya na pay potential nga pwede tang ma promote. And most of all, kadtog yung trabaho nga makahatag nato pod og kalipay. Kanang trabaho nga murag wala ka nagtrabaho, nagduwa ra ka. Pero anang hilig kag basketball. No, enjoy ka ka sa imong trabaho while earning. So, maoni nga kinhanglan pod nga before ta manarbaho, ato pun og hapinan og ginagmay ang ato ang kaugalingon sa insakto nga right attitude. So, kinahalang insakto nga pamatasan, kinaiya, or unsa pa. So, maoni, the three important aspects to get and maintain the job you want. Number one is developing the right work attitude. So, importante kay na. Actually, kanini apuro rag yun ni attitude. So, maona, 100% nga gikinahanglan kita para mabuhi o maayo, makapanarbaho o maayo, o na ay relasyon sa atong isikataw nga nindot, kinahanglan ang right attitude. Second, develop the right co-worker attitude and the right workplace attitude. So, bisag-asa, attitude ang gikinahanglan. So, by the way, during sa ato ang nasinati ng uh, new normal, ako lang po i-insert diri, no? Ang kinahanglan nato di ay nga mo-adapt po ta sa new soft skills soft and technical skills na gikinahanglan nato we have the adaptability and flexibility so kinahanglan nga adjustable ang ato ang kinaiya labi na gyud sa sitwasyon karon o kinahanglan nga willing pud ta nga mo adapt sa change kay labi na karon nga daghay na shock tungod sa mga tungod sa challenges nga atong giatubang no tungod sa pandemic pero wala tay mahimo kinahanglan mo move on gud ta mauna nga kinahanglan ta nga mo survive tech savviness kinahanglan ta nga uh, techy kuno ta mao ni ron nga ang ato ang mga estudyante dili gyud mawala sa ilaha nga Kabalo juga ay sila sa gadgets. Maunang during sa karon nga module na pod, mato ang ilang mga anak, uh, jokingly aside, ang mga anak, mao iteki, mao itong nagduwa, mao itong si nanay na lang nag-answer sa module. Anyway, dili na ito pasagdan si nanay, no? kay si Yarabay naghatag po o kanang panginabuhian, ang uban. So, dili na ito pasagdan. Although mo adapta sa bagong mga soft skills and technical skills pero da, dili na to biyaan ang unsay atong mga responsibilidad so part ani mao ning creativity and innovation so daghan makita nato din na sa ato ang gadgets unsay mga kabaguhan then data literacy ang mga information mahimo nato ma-analyze nga ma-form nato og information critical thinking leadership Emotional intelligence. Importante na kaayo na natong dili na to e sa walang bahala. Kay tungod sa panghitabo karon, uh, kinahanglan na po na to nga aware ta on sa dining kuan mental health. No? Kay daghan na gay na apiktuhan nga atong mga kaigsuunan nga naglisod sila sa pag-adapt sa bag-o or sa kabaguhan. Then, Maoni, sa ato ang attitude na, balik ta. So, developing right work attitude. Become people-oriented. So, sa ato ang pagka-people-oriented, maoni ang gikinahanglan gyud or maoni ang atong makita dapat sa pagtrabaho nato sa Osaka organization. Kay dili man ta alone, no? composed of people man dito. So, i-adapt or ato gining kinaiyahon nga kita makahibalo mag hoy hoy sa atong kuan kauban no sa trabaho be positive oriented next so positive oriented 
So, naadyog kay kanang kung pwede, kanang optimistic kita ang atong mga panglantaw. No? So, hopeful ta o confident nga mahimo nato o unsay atong assigned task. Develop a sense of humor. So, kaning mga group of people, sila maoy kanang matawag nato nga dali rang maka-adjust no sa bisag unsa nga situation nya fast learners ani sila o og sa binugoy pa sila poy unang kauyab no kay dali ra man sila maka kuan makapakatawa baron or dali ra kay maka-adapt sa kinaiya ni tatay tatay sa iyang uyab okay Next is be humble. Mao na nga bisag unsa pay atong nakabot kung dili pa ta experienceado kinahanglan gyud ta nga mo pay respect sa ato ang sa ato ang mga naguna nga mga workers. Okay. Be humble. This is an exact estimate of what you are capable of. So humble, dili ko no maghambog. Next, develop self-respect. Kaning self-respect, magsugod gini sa atong kaugalingon. Nya, pahinomdom lang po, labi na itong mga estudyante, hapit na itong mag-graduate, nya, mga play na tagtrabaho, usara ba sa kanang tanawan bitaw sa atong mga employers, nga kanang mag-background check sila, kining through sa atong social media. So, panghipusa na in tao na inyo hang mga picture din ha, nga nagbating suit mo, nag two piece, one piece, or white piece. No, ipuso na na nato kay usapod na nga, kung nagtrabaho na ta, usapod na nga makita nga, ang usa ka tao, kung respetado ba siya. Kung dili ang nga ipakita, dili lang yun. Okay? So, next, Develop the right co-worker attitude. Follow through with your commitments. Tagsa-tagsa na ito na ito yung mga assignments. So, dili na ito pasagdan ang uban nga maoray, muhimo, labi na kung atuan ang trabaho. Kaya gisilduhan na ba ta? Turn co-workers into friends. So, most of the time, ang atuang, atuang panahon or kita makita sa atong trabahoan. So, dapat na atay mga amigo, wala tay kontra. Nya, mas mugaan po ang ato ang mood. No? Kung puro na to friends ang naa sa ato ang trabahoan. Involve co-workers in your plans. So, sa organization o sa gitaka team, mauna nga tagsa-tagsa na to na ay role. So, ato pong ipahibaw sa ato ang mga kauban nga unsa da ito mong ane atong trabaho. Unsa di ay atong mga future plans, no? Para makabot na to o unsa ay atong mga tinguha. Know each co-worker by name. One way of respecting others, maunang pagtawag yun sa iya mismong kaugalingon. Dili na to siya tagaan o angga nga, dili po siya mahimuot. Next, always share good news. No? At least, magaan-gaan atong trabaho, magaan-gaan ang atong adlaw, Tungod kay good news ang atong nahibawan. Nya, labi na rong hapit na, ting, ting hatag sa 13th month, o oh, mo na inindot kayo na to nga paminaon. Okay. Then, express your gratitude. So, any assistance nga atong madawat, favor, nga ato ang gerequest, ato mo pa salamat gudta. No? Magic words, don't forget. Then, promote a culture of sharing. Literally, kung ma-promote, ma-share. So, pwede po nga kaning sharing na to gimin sa atong ideas, sa ato ang panahon, o sa ato usab nga resources. Labi nag atong kauban, pahulama sa ako diabi. So, ato asang share. Yan, basta bayri baya ha. Sige. Next is, develop the right workplace attitude. Unsa man eh, you have to know the mission of your company. Unsa may purpose, unsa may goal sa imong company, nga nung ni-exist man siya. Imo sa nang dapat hibawan, dili lang kay mga mbot. 
Understand its basic principles and firms ethical standards. Unsa may mga prinsipyo din na nga mga tao. Unsa may mga belief or mga behavior nga angay di ay natong mahibaw-an. Know what gets rewards. No? Kanus a di ay ta kanang premiuhan. So kung nasilduhan na ta, dili ta magpaabot og premio kay naman ta isildo. Pero kung naa kay achievement nga naka-contribute sa success sa imong company, or na known ang imong company tungod sa imong contribution mao na part pud na nga mahatagan ta og rewards or ang imong barong target na surpass nimo na imong 105% instead of 100 nga target so possible nga naatay mga recognition so kung pananglitan ang imong attendance gi expect is 365 nyang imo na himo jong 370 kay nagsigi kag overtime Pwede sa na, no, niya, most punctual pagyod ka, mao na. What is the prevailing attitude of your co-workers? Ang sama ni sila, mga reklamador ba? Giving ba ni sila? Or attentive ba ni? So, mao na ang atong dapat hikatunan or dapat pangandaman kung kita manarbaho. What does your workplace need the most? So, number one, gini, gikan pas atong pagka two years old, Giing na nagyod nga, be honest. Maunang honesty is still the best policy. Ato nang hibaw, hibawan giyod o ato nang hinumduman. Okay, so honesty sa workplace, o bisag-asa, hardworking person. Mausan na yung ipangita. O, kanasang being innovative. Okay, para po murang ma-augment po ang, or ma-enhance ang what is kanang existing na sa ato ang trabahoan. So, where can I find job vacancies? Nag-mention to si Miss Angela about sa mga vacancies. So, gimension po niya about PhilJobNet, maunay ang government employment portal, nga mag-abot diri ang atong mga Employers og applicants. Okay, gimension naman na ni Miss Angela, so ato na lang palabyon. Mao nang peso, gidetalye na pod ni. So pass na lang ni. Job search kiosk. Oh, naapod ta diri sa CTU nga gi-install nga ato ang kiosk. So asa pa gyud ta mangitag trabaho? na sa ato ang website sa POAA for uh, overseas employment sa job fairs nya karon ko ana online job fairs or virtual job fairs online na ang pagpangita sa atong trabaho although before sa new normal na ana ni private employment agencies other internet based uh, job boards classified ads OFW organizations and job placement offices. So, how do I prepare for employment? Write a good application letter. So, kani i discuss po ni uh, in detail sa ato ang paso. So, good application letter. Ang sa may makita na to. Simple lang, no? In one sheet. And kinahanglan po nga, uh, dili po mara kinumot. Okay. Prepare for job interview before, during, or after sa interview, dapat na atay preparation nga himoon. So, mauna, before the interview, you have to know the company. Mautong mission. Groom to impress the interviewer. So, kung mag-groom ta, kato pong business suit atong isuot, dili po ta mag para ma-impress. So, during the interview, be punctual, uh, at least 15 minutes before the interview, naka-prepare na ka sa imong self, to anak ka sa area. Be polite. Bisag kinsay imong matagbuan, dapat polite good ta kay Murag Plus Factor pa ni siya. Carry extra copies of your resume. Importante kayo kay. Ug na lockdown ka sa Iloilo, at least na na kay resume dito. 
niya nindot pod nga ang imuhang mga importante nga document pwede sa nimo i save online no kanang kuan lang pod siya kanang ma protected lang pod siya para anywhere in the world makakita kag trabaho o imo na dayon ang ma download ang imuhang documents answer competently and professionally mao gina importante dili ta magligoy-ligoy kung serious serious kung magjoke ang interviewer so ay ha pa ka magjoke so during the interview avoid eating chewing a gum and using cellular phones so after the interview say thank you okay importante sad ni mga documents nga gikinahanglan sa pagpangapply sa og trabaho we have here biodata or resume birth certificate no authenticated by in PSA Genesha katong na abitaw si Laystam then high school diploma high school college diploma transcript of records NBI police og barangay clearance so katong atong mga batan-on din ha kinahanglang likayan sa nato nga ma involved ta og kanang trouble no kay gikinahanglan ra ba di ay ang NBI police og barangay clearance so mentras wa pata ka trabaho og samot nang makatrabaho ta likaya nato nga mag uh, mahinungdan sa kagubot or maapil sa kagubot kay kani ra bang sa NBI bisag buot ta nakayo ta mahit pagyud no kay naa day kaparihog mga pangalan SSS and TIN number importante pod kay lifetime na man ni mo nga number so dili ni mo walaon oh, as much as possible before ka mosulod sa trabaho na ana ka ani para well, dili na gyud maka likay ang employer nga wa magud siya ni hatag og mga importanteng documents nga among gikinahanglan so na ana na wa na igo na lang mo hatag sa iyang counterpart ang employer Medical certificates, importante jud ka ayo pahinumdum lang sa tanan nga kaning atong medical certificate mao ni number 1 sa tanan nga gikinahanglan. Nga gikinahanglan nga imong mapasar. Kay bisan pag suma kum laude, magda kum laude or sa imong laude laude, basta nahagbong ka sa medical, balik ka sa uno nga kinahanglan ka og medication. No? At least Six months nga medication so dugay na sang paabot nimo sa imong para makatrabaho training certificates national certificates professional license og civil service eligibility for government so katong wa pa nakatrabaho private pwede mo mo take good og kamong tanan pwede mo mo take og civil service exam kay kaming na sa gobyerno mga tiguwang nami so, kung ma-approve na yun ng 56 years old, although gilabi pa na, wapay kasiguruhan, so, kamo on niya ipuli. So, civil service eligible dapat ang mutrabaho sa government para po nga naamoy chance nga ma-promote. So, basic worth ethics from the applicants, right values such as industrious, systematic, time-conscious, innovative, and values-driven. So, maunig gikinahanglan sa usa ka aplikante ato ning timanan competence so competent pud ta labi na karon nga daghan na gyud kaayong mga graduates nga nagkinahanglang trabaho o tungod pod karon nga daghan na poy companies nga nanira in town og nag implement sa ilahang mga flexible work arrangement o even suspension sa ilang operation culture of safety and health no, di lang ta mag-mind sa atong kaugalingon, but sa others also. Loyalty to the organization. Importante kayo na kay Basig ikaw, kanang tinugyanan ka sa mga, mga confidential nga mga documents or information, di li ginato ipanabi sa ato ang, uh, sa ubang tao. No? So, kung, for example, kung nagtrabaho ka sa Coca-Cola, Dili sa ka magpakita nga nag inom inom kag Pepsi Cola no kay kontra man na sila so loyal to the organization so dili nimo libakon ang imong trabahoan kay maorban na nagbuhi nimo integrity dili ka pwedeng mabayran so kanang buo gyud ang imong integridad dili ka magpaling-paling or walay pwedeng maka kuan nimo makasuborno para lang in favor of any 
request. So entitlement of employee, kung nanarbaho na ka, unsa man di imuhang ma-avail, of course, the prevailing wage rate in the region. Mao ni akong giingon ganina nga, katong gi fix sa, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga minimum wage of 404 sa ato ang region. Katuning sa Class A nga sector. Then the wage-related benefits such as normal hours of work. So ang normal hours of work is 8 hours. So beyond that, na ananay corresponding uh, kanang premiums or additional nga mga percentage nga i-add kung sa silduhan, so na ay overtime. By the way, kaning overtime, ato lang ni Himuon, beyond sa atong office hours. So, dili ta mo yung overtime ta, niya, during sa atong working hours, nagligoy-ligoy ta. So, kaning overtime during regular day, na atay additional of 25% per hour. Next is the holiday or premium pay. So, ang atong holiday, regular holidays, na atay 12 ka regular holidays. Namely, katong New Year's Day, Monday, Thursday, Good Friday, uh, araw ng kagitingan, Labor Day, Independence Day, katong duha ka Muslim holidays. Ano pa? Uh, Bonifacio, Christmas Day. Uh, oh, basta 12 na siya kabuok. So, ato nang i-search on sa to. Then, naapo tayo mga special holidays. Itong Ninoy Aquino, All Saints, then last day of the year. So, mauna. Naapo tayo mga additional pagyod nga mga special holidays nga naara sa ato ang region. Like for example, kanang Osmeña Day. So, sa ato ara po na. No? Ato ang mga charter days sa province o sa mga cities under sa Cebu. Then, night shift differential. Kanus aman ni nato ma-experience ang night shift? Of course, a night shift. No? Sa night, during night. So, 10 a.m. to 6 a.m. Ang hourly rate ani, additional of 10%. Thirteenth month pay. Kanus aman ni nato ma-hatag? Kaning 13th month pay, ihatag lang ni sa mga employees nga na render of services uh, at least one year. So, ihatag ni during, on or before December 24. Pero, ang uban, na po ihatag ang katunga during sa month of June. Kay, labi na sa ang uban para sa education, baya sa tuition, or on sa pa. So, ba basta on or before December 24. So, lahi po ng bonus. Kaya ang bonus, kana raman ng, kana, siguro, dako mo ginansya inyong kumpanya, out of generosity na ni sa employer. So, mauna na naihatag nga bonus. Pero, dili ni siya mandatory. Rest days. So, rest day period, na agid ta ani, after serving six days in a week. So, ang ika-seventh, mauna na ang atong rest day to give chance for our worker to be recharged no ug na siya yung mga personal nga mga mga trabaho on or buhaton or it could be nga ang atong mga ulitao mamisita ato pong mga dalaga o tiba ato uh, bangon ang atong mga ulitao no joke lang na pero tinuod sad then we have the leave benefits so unsa man nga mga leave ang ato deeng my entitled da, no? We have the service incentive leave. Sa atong balaod, wala nang gitawag nga vacation leave or sick leave. Ang naarag yun, service incentive leave for five days. So after serving one year, na anataan ng five days. Ang uban, ilahan ng monetize, no? Ang uban, mag-day off sila with pay. Okay. Next is maternity leave. Expanded maternity law. Mauna ni siya ang ato ang bago na. So, under sa expanded maternity leave sa Republic Act 11210, mauna ang paghatag o leave nga 105 days sa ato ang mga female workers. Regardless sa iyang status, no? single ba na siya or on ba. So, maka-avail siya og 105 days. Unya, 
naapoy option nga magdugang siya og 30 days pero without pay na to. Okay, kung solo parent mao nang naa siya additional nga 15 days with pay on top of the 105 days. Before na kutobra ni sa fourth delivery but now wala na ni siya ikuan. Unlimited na. Okay, so panganak na mo. Paternity leave. Kinsa may pwede maka-avail? Ang atong mga male workers. Kay ug wala pay trabaho, asa man siya mo file sa iyang leave. So kadto ra giyong naay trabaho. So ang iyang pwede ma-avail mao nang uh, 7 days. Pwede siya straight or broken. Okay. Solo parent leave. Mao nang nagyatagan siya og 7 days nga pwede niyang ma-avail nga leave with pay. So ang solo parent gikinhanglan pod ani ang usa sa mga requirements mao ning naa siya ID from DSWD para matawag nga registered gid siya or authentic ang iyang giklaim nga solo parent. Kaning solo parent mao ning wala na ba ron siya partner, wala na siya has uh, wala na absence of pra, uh, kana ihang spouse no. It could be nga nagtrabaho sa gawas na priso, na matay, or naabaron siya gi adapt So, mauna, pwede na siyang maka-avail. Violence against women and their children. So, additional na po of 10 days nga leave. So, ang ato barong mga female workers naka-experience o abuse no? in terms of kanang physical, verbal, or emotional o kung sa pang mga abuse nga naka-affect sa iyang kaugalingon, sa iyang health. So, ang kanang 10 days, pwede na niyang gamiton sa pag-attend sa iyahang uh, legal or medical needs. Special leave for women. So, magna carta for women for up to 2 months. So, maoning ato ang leave nga ma-avail kung ang atong mga female workers naka-experience o uh, any operation sa ato ang reproductive organs. So, naa siya two months nga leave. But, depende po ni kung on-site certification nga gihatag sa doctor. Maupo ito'y basihan sa iyang leave with pay. So, based na siya sa Republic Act 9710. So, unsa di ay mga rights sa uh, usa ka empleyado? Just and humane conditions of work. So, unsa may naasa just and humane condition of work. Of course, iyahang makuha tong iyahang mga benepisyo o iyahapong masinati ang kahamogaway sa iyahang trabahuan. Oh, na agyud na kanang gender sensitive gyud ang ato ang working place. Like for example, mga comfort rooms, no? Na agyud kanang gender sensitive siya na ay para laki, para babae nga mga facilities. Ni ang ato mga passageways, enough gyud ni atong lighting, ato ang uh, air condition, maayo ba? Wala ba gi paningot og maayo ang atong mga workers nga dili na lang sila productive? Kaya nagsigig pa may pay. Nanya, naabatay mga fire extinguisher. Wala ba ni na-expire? So maunay atong makita kung kita nakasinati sa just and humane conditions of work. Security of tenure. Ang atong mga workers, dili na to basta-basta nga mapapahawa sa trabaho without any justifiable reasons. It could be nga kanang, sayop sa o sa katrabahanti Pero, gikinhanglan gihapon ang due process. Then, it could be nga economic reasons. Like for example, karon nga panahon nga na ay pandemic. So, naarag yun sila reason nga nung nanaktak sila, nagsuspend or nanira. Unya, nga nung ilang materminate ang mga trabahanti. Then, self-organization which is the right to join or not uh, a certain union or organization sa atong company. So, right po na sa usaka empleyado, dili na nato babagan. Then, obligations, responsibilities of employees. 
So, dili lang di ita pwedeng sige lang tagpangita on say among rights, no? Naapod tayo mga obligasyon. So, work in exchange of compensation under management control. So, kinahala mo, follow ta, mo trabaho ta, sa panahon nga kita dapat magtrabaho. Kaya gisilduhan man ta. Follow company rules and policies. Rules and regulations and policies. So, ato yun ang follow First day of employment, dapat ang i-orient. Kay para later on, walay mga to sa doli para mo reklamo. Kay number one na mong pangutana, on sa man na sa inyong koan, sa inyong company rules and regulations. O, oh, anya ang nagduka-duka ka dito, nagtulog-tulog ka, waka na minaw. So, nakaviolate ka sa maong nga balaod, posible ka nga ma-dismiss, depende sa kagrabe sa imong offense. Then, observe proper care in the use of facilities. No, para dili po mahamper ang operation. So, para free-flowing or smooth ang atong operation. O kung sa mga facilities nga gihatag sa kumpanya, ato nang i-take care. Kung na-i-water diha, dili lang po ka mo ato dito, kaya ato ka maligo. No? Or og na atay mga kanang imnonon nga tubig, dili ta magdagin na lun pa sa atong balay, kaya para na facility sa atong opisina. Avoid wastages and contribute the, to productivity. Like for example, waste of time, ideas, materials, and supplies. Labi natin, eskwila na, dili ta maghakot dito. Papel, bullpen, ban papers, kung sa pa. Machinery and equipment, manpower waste, manpower waste due to non-cooperation and defective workmanship causing breakage or spoilage. So, i-take care na to para at the end of the year na atay madawat nga bonus. No? Dili ang 13th month lang. Bonus kay wala kaayo tay uh, wala kahit na nakagasto sa atong maintenance tungod sa mga breakage. Obligations, responsibilities of management. So, naatay mga obligasyon ang management labaw na. Pay the, employee, the employees as well as give all other benefits due them under the law or under the CBA or Collective Bargaining Agreement para sa mga unionized nga mga uh, establishments. Respect the rights of employees. On sa ito mga rights nila. Katong just and humane conditions of work. So, ato nang i-respect. On sa ito ilahang mga entitlement. Ato yung hatag. Provide the employees safe and healthy working places. Implement the company rules and regulations. So, sabot naman mo daan. O, mauni ato mga bala o diri. Tumana ni. Kaya huwag di ka mo tuman. Mauni. O. So, inikabot po sa opisina, oy employer, atos doli, kaya mag-away na sila. O nga nung ang employer, nga nagsabot naman mo, nga mauni. Nga nung wakman sa nimo gi-implement. Oh, so, din ha, mauna agreement na nila. Look into the welfare of the employees. Ang say makamaayo sa mga empleyado. Tungod kay sila imuhang kapital po na nimo sila. So, dapat imong i-take care. Have a grievance mechanism at the workplace. So, usan ni siya ka committee nga in charge sa kanabitong na ay mga kanang disagreement between among employees o between labor and management. So, kinahang lang na ay grievance mechanism or grievance committee nga in charge ani. Okay, next, management prerogative. So, unsa man ning management prerogative? Ilaha pod ning mga katungod katungod ni sa atong mga employer nga naa sila control or naa sila power over aning nga mga punto, no? Reasonable ROI. Kung may tag reasonable ROI, return of investment. Dili na pwede nga kanang magnegosyo ka nya wa kay ginansya. Mura ra po nag sari-sari store nga later on mahimong sira-sira store. So, reasonable ROI. Contract out some jobs. Like for example, sa mga manufacturing, nya, for example, kaning sa mga rattan industries, no, na ay mga furnitures. So, dili sila specialized anang 
although na sila yung mga specialization, so naapod ni sila yung mga, for example, mga accessories nga wala ni nila, so pwede nilang i-contract out. Reduction of workforce and layoff, suspension of business, so ilahasa din mga katungod, closure of business, hire or fire, supervise and regulate and determine the time and manner of work sa ilahang operations, impose reasonable conditions of hiring, so unsay mga qualifications, sila yun na, kaya sila may kaibaw o unsa ni nga trabaho. Pero sa ato akarong mga posting of vacancies, kanang dapat no discrimination na, dili na tamo butang o para rani sa male or female, para rani sa mga nag-edad o gingani. So, wala na na siya. Pero kung ako po'y kuan ka ng aplikante, ganahan na ko mahibalo kay para dili na ko maglangan sa akong panahon nga muad to dito, niya dili na ko qualified kay ang ipangita, lalaki. So, depende rin yun na ninyo na aman na mga contact numbers, so siho na to daan. Para, pero dili yun ta makabuot o unsay mga qualifications nga iset sa ato ang employer. Discipline. So, kaning discipline, so kan pag yun is bata pata sa atong panimalay, sa atong pagtrabaho, o sa asa tapadong, kaning discipline na agyod. Promote and demote o transfer. Basta ang importante lang yun, kaning tanan in good faith. Dili personal reason or unsa nga mga rason. Nga himoon sa Osaka uh, employer. Next, social protection benefits. Unsa man di ay mga benefits nga angay natong uh, ma-enjoy sa Osaka empleyado. Kung naata sa, sa gobyerno, maoning naatay GSIS. Kung sa private, naatay SSS. Kung gikan mo sa private, niya adto mo sa government, so duha na inyong pwede ma-avail. No? Continue ang inyong SSS, then naapod mo yung GSIS. Ang SSS na to, diha na to pwede ma maka-avail ta sa ilang mga services through sa ilahang mga loan assistance na anak. Niya, naabot to sa ilahang mga medical o hospitalization. Pwede sad. O sa ato usab nga mga dependents. Same po aning PhilHealth. Sila po ang mo take care na to sa atong mga assistance sa medical o hospitalization. O ang ikatulo, kaning pag-ibig. Pag-ibig. Dili ni pag-ibig nga para sa Valentines. Pag-ibig ni sa housing. Okay, kung naa kay dream house, niya naa kay igo-igong pundo, pero millions man, so pwede ra kang mangutang sa pag-ibig. Pero mas nindot ra yun wala tayo utang, no? Para dili ta mas stress. Okay, so aside from kanang mga housing loan, pwede po tang maka-avail o multi-purpose loan sa ato ang pag-ibig, o pwede po tang na ay ato ang kanang... Ikuan bita mo rang ipundo na to dito nga mo kita sa siya og interest. So ECC, dimension na ni na to ganina, under ni sa DOLI, Employees Compensation Commission, under sa DOLI nga mo take care atong mga work-related nga mga injuries nga on top of the SSS, pwede ni na tong ma-avail. Okay, causes for termination. We have the just causes. Katong i-mention na ito ganina nga dilit na pwedeng papahawaon lang no, sa atong employer. So, this is considered that an employee is at fault. No, sayup sa usaka empleyado. So, this will require notices and hearings so that there will be due process on the part also of the employee. So, hataga na ito siya panahon nga maka, makadipinsa sab sa iyang kaugalingon. Authorized causes, there must be at least one month notice before the intended date of termination to the Dolly Regional Office. So like sa nahitabo karon nga pandemic, mauna nga authorized sa pod sila nga makapanaktak or na sila flexible work arrangement nga himoon or makapanira sa ilahang kumpanya tungod sa maong nga mga rason. So just causes, maon ng serious misconduct. Oh, misconduct uh, against ni siya sa ato ang mga company rules and regulations. Willful disobedience. So, na mga instructions from your boss, niya wa na to gituman. 
gross and habitual neglect of duty. Na imbes nagtrabaho ka, dito nag, nag table hopping ka, nag ato ato ka sa laing office. Nga, labi na kuyaw ka ini sa mga manufacturing, no? Assigned ka sa Osaka line, nga, for example, nagtrabaho ka sa Coca-Cola, no? Nang, nastampid na to dito mga butilya kay wala ni mo bantay. So, dako kay damage nga mahimo. Fraud or breach of trust. Oh, kani dili na ka masaligan kay dishonest ka. Commission of a crime or offense against the employer or his family. So, kuya na kaayo ka kay maka ka, threaten na ka sa ilahang life. So, maonay just cause nga mahimong sayop nato. Authorized causes maonay installation of labor saving devices, uh, automation na, tanan robotics na. So, Pwede na silang manaktak o trabahante. So basta bayran sa insakto ang trabahante, wala na siya problema. Kay authorized man siya. Redundancy, kung kuan, dili na siya gikinahanglan. No? Kay automation naman, manaktak na ta. Kay dili na ta nagkinahanglan o daghang sekretary. Robot na lang atong isekretary. Kay dili malate. No? So pwede sana. Ah... Uh, Retrenchment to prevent loses. So, so instead nga manirata, at least naapatay masave nga mga workers, mga retrench lang ta, kaya wala na order sa uban, sa, sa laing nasod, like sa nanghitabo karon, So, mga retrench sa trabahante, no? daghan kayong trabahante, ang nawadaan o trabaho. Closure and cessation of business. Pwede sa na, then disease or illness nga dili na gid siya ma-cure within the period of 6 months so ato na lang siya ang eh, kanang ma-separate na lang siya sa iyang trabaho so kaning tanan dapat gid ni na ay corresponding nga kanang madawat uh, labi na gid tong uh, kaning mga sa retrenchment or redundancy mga labor saving devices so at least na atay madawat one half to one month per year of service nga ma dawat nato from our employer. So katong mga just cause katong sayop sa usa ka trabahante wala nato siya madawat nga any separation gawa sa iyahang earned nga mga wages o mga mga benepisyo niya katong iha mga leave nga kanang wala na monetize so iya hatong dawaton og naabaron siya bond iuli to sa iya pero wala na siya separation. Okay, so hapit na tamahuman. Good news sa ato ang mga first-time job seekers kay naatay Republic Act 11261 or First-Time Job Seekers Act. Ang sama ni siya, this is an act waiving government fees and charges in the issuance of documents required in the application for employment of first-time job seekers. So dapat first-time po ni mo. So na-approve ni siya last April 10, 2019. So it is the policy of the state to promote full employment and equality. So everyone, to end my discussion, so ako ang closure diri, ako ni share sa inyo, according sa Osaka author nga, based there is akong kodigo anonymous so success has no definite head start in life it mainly depends on three things your talent your hard work and your dedication so good luck for your future do your best and may god bless us all thank you very much and good day everyone Many Filipinos aspire to work abroad. Are you one of them? If you are, it is important for you to know the legal process to avoid becoming a victim of illegal recruitment. Your safe way to migration starts with these basic steps that you should know. 
Pre-Employment Orientation Seminar or PEOS is relevant to any person intending to work abroad. It provides information that will help you come to an enlightened decision whether to work abroad or not by appreciating the pros and cons of overseas employment. It will allow you to self-reflect by answering the following. Are you qualified? Do you have the experience, the necessary skills? Are you ready to live in a foreign environment and face the challenges and risks? Are you ready for the expenses? Do you have enough money to spend for documentary requirements like securing a passport and paying the various fees? And lastly, are you ready to leave your family? For Pay Us Online, simply log on to www.payos.poea.gov.ph. The Payos will also provide you information that will protect you from falling prey to illegal recruiters. This will ensure that the agency you are applying with is licensed and if POEA has approved the job being offered to you. Prepare all the documents you need for your application. These documents will establish your credentials and qualifications. Medical examination will be required only after you have been interviewed and pre-qualified for the job you have applied for. This will determine your fitness for the job. Have your medical examination in a DOH-accredited medical clinic. You may also be required to undergo a skills test in a TESDA-accredited training center. Remember, you have the right to choose the medical clinic and training center, except when the employer will shoulder the cost. An employment contract seals her agreement with your employer and guarantees your rights and defines her obligations. Be sure to read your contract thoroughly before signing. Be aware that placement fee is not allowed if you are a domestic worker, seafarer, and other type of OFW bound for countries which prohibit such fees. If you are not among these, obtain an official receipt for any placement fee payment you make which should not exceed the limit set by POEA, equivalent to one month salary. All departing newly hired OFWs are required to attend the Pre-Departure Orientation Seminar or PIDOS. The PIDOS provides basic information like work standards and cultural differences that would be beneficial to you when you reach your work site. It enables you on how to focus on coping with difficulty in adjusting to new life overseas. You may attend PIDOS in an OWA accredited provider. You will receive a PIDOS certificate of attendance, which is a requirement for processing of your exit clearance or overseas employment certificate. You are now ready to go. Make sure you have all the following documents. Overseas Employment Certificate or OEC. Passport with Working Visa. Employment Contract. Plain ticket, certificate of coverage for mandatory insurance. Do not forget to leave copies of these documents with your family. For more information, log on to www.poea.gov.ph or call POEA at 722-1144 or 722-1155. Marcelo. I live an ordinary but happy life with my family. As a father, I want to fulfill my dreams for my family. So I decided to look for a better job. Until I went to POEA to know how I could apply for work abroad. Then I imagined how my life would be if I work abroad and how it would be if I stay. What do I want? Are we ready? Have you secured the following documents before you go for work abroad? If you have, you are considered a properly documented OFW. Be smart, be aware. 
For more information, log on to www.poea.gov.ph. Erper, Misa P. Oh, mandatory insurance. Oh, tandaan mo, yung placement fee mo, ha? Kulang pa ng 50,000. Huwag tayong magpaloko. Alamin ang legal na proseso. Tumawag agad sa POEA telepono bilang 722-1144 o 722-1155. Bumisita yung recruiter. Kung okay lang daw ba kami, tapos ng baha. Nagulat ako, dalawang linggo lang nakaalis na ako. Binigyan pa ako ng sampung libo para daw sa pamilya ko. Awas na lang daw sa sweldo. Niwan naman lang kontrata. Inabuso ko ng amo po doon. Puntik ko nang ikamatay. Sana hindi ako nagpalopo. Huwag sumugal sa iligal. Mayangat ng kanilang buhay, isang bagay na hinahangad ng bawat tao. Taon-taon, ilang milyong Pilipino ang nagdanais na mabigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Kadalasan, ang pakikipagsapaloran sa ibang bansa ang nagiging paraan ng ating mga kababayan para sa mas magandang trabaho at kita. Sa kabuuan, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang nakikitang sagot para sa mas magandang kinabukasan, lalo na para sa kanilang pamilya. Pero, ang pag-abroad lang ba talaga ang kasagutan? Kilalanin natin si Romel. Tulad ng marami, nagnanais siyang makapagtrabaho sa ibang bansa. Ako po si Romel Ignacio, 28 years old, tubong Pampanga. May asawa at dalawang anak. Simple lang pero masaya ang pamumuhay namin. Nakakaraos naman kahit pa paano galing sakit ako sa pagmimekaniko at si Mrs. naman bilang isang public school teacher. Kaso, kasabay ng paglaki ng mga bata at gastusin sa bahay, kailangan na maghanap ng mas malaking pagkakakitaan para matustusan ng mga to. Tulad ng iba, pangarap namin mag-asawa na makatapos ng kolehiyo ang aming mga anak. Magkaroon ng sariling bahay, makapag-ipon, at makapagtayo ng isang maliit na talyer pagbalik ko. Minsan, napag-usapan namin mag-asawa bakit hindi ko daw subukan magtrabaho sa ibang bansa. Narinig ko nga may trabaho sa Amerika, sa Canada, Europe, tsaka Middle East. Sana lang may trabaho para sa katulad kong mekaniko. Alam nyo, pitong taon na rin naman ako mekaniko eh. Marami na rin ako naging experience at natutunan sa paggawa ng iba't ibang klase ng sasakyan. Kaso, naisip ko rin kung mag-a-abroad ako. Kikita nga ako ng malaki. Pero mawawalay naman ako sa asawa at mga anak ko. Walang tata yung ama habang wala ako eh. Ang uh, hirap isipin na hindi ko sila makakasama sa mahabang panahon. Eh bukod sa malayo ako sa pamilya ko, naisip ko rin na kailangan ko pala makisama at makitungo sa ibang lahi. Uh, may napanood nga ako sa TV na kapag nasa ibang bansa ka pala, may mga bagay na hindi pwede basta lang gawin dahil hindi ayon sa kalakaran nila. Ibang klima, relihiyon, kultura, salita, pati pagkain, iba. Tsaka, paano kung hindi ako magustuhan ng employer ko? Paano kung magkaroon ng problema o trahedya habang nandun ako? Tapos, tapos kailangan ko rin palang paghanda ng gasto sa pag apply ng mga kailangan dokumento. Siyempre, kagastos ka rin. Pamasahe, pangkain, pati pang serox. Lahat ito pinag-isipan namin mabuti ng asawa ko. Nakala ko madaling mag -desisyon. Pero maraming bagay pala na dapat isaalang-alang. Una, paglayo sa pamilya. Ibang kultura. Klima. Paunang gastos para makalis. Sabi ko sa asawa ko, Oo, oh, alam ko mahirap sa umpisa. Pero... Para sa pamilya, titiisin at kakayanin ko ang hirap at sakripisyo.
Philippine Overseas Employment Administration o ang POEA ay isang sangay ng gobyerno na tumutulong sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Tinitiyak ng POEA na handa ang aplikante sa pag-abroad sa pamamagitan ng ligtas at legal na paraan. Nagbibigay ang POEA ng Pre-Employment Orientation Seminar or PEOS para sa mga nagbabalak magtrabaho sa abroad. Ito ay isa sa mga flagship programs ng pamahalaan na ang layunin ay bigyan sila ng kaalaman tungkol sa realidad ng pangingibang bansa at ng gabay sa paggawa ng tamang desisyon kung nararapat silang mag-abroad o hindi. Ipinapaalam sa kanila ang mga bagay na dapat nilang malaman tungkol sa bansang nais nilang puntahan tulad ng klima, kultura, ugali ng mga tao, lalong-lalo na ang mga kadalasang kinakaharap ng isang OFW habang nasa ibang bansa at ng kanyang naiwan ng pamilya. Ang mga bagay na ito ay importanteng malaman ng isang nagbabalak magtrabaho sa abroad. Malalaman din sa PEOS ang tama at legal na proseso sa pag apply pati na ang mga legal government fees. Sa pamamagitan ng pagdalo sa PEOS, ikaw ay mabibigyan ng proteksyon laban sa illegal recruitment. Kaya naman, ninanais ng POEA na mag-apply lamang sa mga licensed recruitment agencies na may approved job orders. Tinitiyak ng POEA na ang pagre-recruit ng mga ahensya ay naaayon sa itinakdang regulasyon dahil napakalaki ang ginagampan ng papel ng mga licensed recruitment agencies para sa mga OFWs. Responsibilidad nila na pangalagaan ng bawat OFW mula sa pag-a-apply hanggang sa pag-alis at pagbalik ng bansa. Dapat inilalahad at ipinapaliwanag ng ahensya ang nilalaman ng kontrata pati na rin ang allowed government fees, placement fee, job description, sweldo, contract duration at iba pa. Kaya dapat siguraduhin na sila ay lisensyado ng POEA. Pumunta sa POEA Regional Office, Extension Units, Satellite Office o sa Public Employment Service Office na malapit sa inyong lugar o kaya ay tumawag sa POEA Hotline. Maaari ka rin sumangguni sa POEA website para makasiguro. Maliban sa POEA website, maaari ring makita ang mga job openings sa job fairs, newspaper ads at online job sites tulad ng field job net at iba pa. Proteksyon Ito ang pangunahing dahilan ng POEA kung bakit ninanais nito na ang bawat OFW ay dumaan sa legal at tamang proseso. Kapag ikaw ay may Overseas Employment Certificate, or OEC, ito ang pruweba na ikaw ay dokumentado at lehitimong OFW. Maliban sa POEA, ikaw at ang iyong pamilya ay protektado rin ng OWA, PhilHealth at Pag-ibig. Noong una may nakausap ako na nagsabing mapapalis niya daw ako kagad na tourist visa lang ang gagamitin. Kaya lang natakot ako kasi naisip ko, bakit tourist visa ay eh, magtatrabaho ako? Tingin ko, illegal recruiter yun. Kaya sabi ko, kaya sa mapunta sa walang sakripisyo ko, magsisigurado na ako. Walang lisensya, walang approved job order, nagre-recruit kung saan-saan at hindi sa registered address. Paghingi ng paunang bayad, lalo na ang paghingi ng placement fee at hindi makapagbigay ng resibo ay malinaw na indikasyon na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa isang illegal recruiter. Sa illegal na paraan, ang pangakong mapadali ang proseso sa pag-alis ay kadalasang nauuwi sa wala. Huwag magpabilang sa naging biktima, maging matalino at huwag magpaloko. Mahirap mawalay sa pamilya na walang kasiguraduhan ang papasukin mo. Kaya kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Alamin ang tamang proseso upang maging protektado. Dahil sa POEA, kampante ako sa pagalis ko. Sige kabayan, eto na yung flight ko. Kita-kita na lang tayo sa pagbalik ko. Basta eto lang ang masasabi ko. Sisikapin kong gawin ang tungkulin sa pamilya ko, sa bansang pupuntahan ko at sa ating bansa bilang isang buwarang Pilipino. At kung ikaw naman ay may planong mag-abroad, tandaan, maging matalino, huwag magpapaloko.
pangarap Ginghawa sa buhay ay malalasa Sakripisyo'y harapin Ibang bayan ay tatahakin Basta para sa pamilya Lahat ay gagawin Ngunit lahat ng ito ay di ganun Kadali pera, dugo at pagod ang punan natin Sadyang di mawawala ang takot at pag-alilangan Ang pangamba kung totoo ba ang trabahong dadanan Nahaharap Okay, guys. How are you? Buhi pa mo? Or nangatulog na mo? Hello, everyone. Are you still there? Okay. Okay, okay, okay ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, 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 ma'am. Okay, Okay, ma'am. 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 Okay. Yes, ma'am. Yes, so na. Learn a lot from. Learn, ma'am. How to create? How to create a coin, ma'am? How to proper? <laughs> anyway, um, we are in our platform right now. So, if you have a 
questions, any clarifications, violent reactions, or anything. Feel free. Nothing so far. Sure. Do you have any questions? Clarifications? Cancel the form. Alright, ma'am. So, what's up, guys? Skype. Okay, okay. The pencil. The pencil. Okay, na. 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 Okay, Okay, you have any clarifications or in sa kanya? Yes, ma'am. None so far. Okay, none so far. <laughs> Again, guys, sa sa ato ang Google attendance form na link nga mo ang isang in a while. Please don't forget to fill out your complete information such as your complete name. Name ha, dili email address. Name ang ibutang. And then the date nga ko ang gipangayo sa form is ang date today. Dili inyo hang birthday. And then of course, we will only accept uh, attendance form until 11.59pm later. So, inigka 12 beyond na i-close na na mo ang pag-accept sa responses. So, bisan pag i-open niyo ang link, dili na mo maka, dili na ma-open ang link. So, Only until 11.59 p.m. mo. Tawat o. Ma'am, hindi ka internet na rin, ma'am. Lagyan. Saan taman, um, ito'y mabuhat. Ma'am, sa ganito, ma'am, kiputol-putol, um, tingog, ma'am. Ha? Sa ganito, kiputol-putol, um, tingog, sige ko. Ibalik na ko for the sake of everything. Yes, ma'am, sorry, ma'am. It's okay. Um, again, sa Google Form, attendance nga link, please indicate or fill out your complete information, such as your complete name, first name, middle initial, and last name, not your email address. Okay? And please, sa date nga kung ipakayo sa form, the date to be, hindi yung mong birthday. Okay, yes, ma'am. And then, lastly, we will only accept attendance until 11.59 p.m. Okay, yes, ma'am. Okay, so in, later, uh, we will, I uh, know, we will send the uh, after the open forum. Or... Okay, so ang attendance, ma'am, sa Google? I send na mo din sa Zoom. Okay, ma'am, sige, ma'am. Okay, ma'am. Kilo, sagot mo, kay ang ang speaker, nag-storya pa man, pamina lang mo sa... Okay, so mato siya guys. Nahilom sa kog apil. <laughs> so, um, again ha, katong wala nakabati, di sa tam interrupt. Google attendance form nga link, amo ang i-send in a while. Sa so, kahuman na ako, o ka ng ansani, announce sa mga announcements such as complete information nga needed sa Google form, your complete name, Your first name and your last name, not your not your email address. Kay unsaon na mo, unsaon pag kaapil or unsaon pag acknowledge ay mga attendance for today if email address ang mga ibutang. Remember, day guys, ha online seminars consist twenty percent of your grades, so very important kayo in yung attendance. And then, um, we will only accept. Um, so the attendance responses until 11:59 p.m. later. So after 12 midnight, close na namo ang koan para accept ng response or if dili magani namo maklose nya makita namo sa koan sa responses ng mga ano ano sa namo isend mam karon dayon. Ah later na namo isend sa Zoom group chat ang link sa attendance and then pwede mo mo send sa inyong or pwede mo mo attendance after na ninyo mo leave sa Zoom room para wala na i-store mo. Okay, so 
Moto siya. Um, wala na question guys para kuan ma-close na to ang open forum nga part. Ma'am, pwede ni mo i-send an karon ma'am para inigkuan na mo sa Zoom ma'am ba okay na wala na may problema. Ay, don't worry kay kuan man ang sani. Naaman mo i-until sa pa rasa para makakuan mo maka-fill out mo sa form. Until 11 pa ma'am pa. Yes. Until 11. Wala mo i-sabot ba yo din ang save. Okay, chill lang, takalmahan lang na to, guys. Excuse me, ma'am. Yes? Um, namang kuyo ba ng mga lugar ba na walay signal? So, karoon, nagpa-signal lang, may niya. So, bali, di na po hey, magkakwano niya sa attendance. Dili, uh, before, of course, before me, before na may, ni mag-end, send na na mo ang link. Ah, okay, so, okay, ma'am. Oo. So, chill lang, guys, chill lang. Ito ang ah, okay, ma'am. Yeah. Malipayon tantanan magmamayo ang seminar. Don't worry. Hulat mo no, hulat no, hulat. Thank you kaayo, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Um, happy New Year. Okay, so um Lama. question. Lana question dire kita bugos, guys. Wala na. Wala na, ma'am. Okay, um so before we end the koan and before we send the uh, link the um can I please request everyone again to please open your camera for the last screenshot as part of your attendance. Yay. Okay, so if feeling ni mo guapo ko guapa ka smile din na taman sa ginhawa. Let's go. Taon na slip ten. Hi. Sa El, meron na sa lahat ng mga tumingaw. Shout out. Okay, guys. So, okay na. Pwede na mo dili mo smile. Kaya ba sinakit na na inyuhang ko andin ha? Sakit ng bagawang. Okay. Ah, dili mo sa araw. Kasama. Wago ka smile. Ha? Ang sa to na ito yung question? Ma'am, saba kayo sila dira, ma'am. Dili mo klaro. Murag naa sa bulangan. Saba di andi so. Sana all. Dili mo klaro. Hinay pang signal. Saba. Okay, so um guys, thank you so much for taking time in attending the seminar. By the way, if there are any again, if there are any professors or OGD coordinator out there, many attends at the seminar. Thank you so much, Ayu Mansur, sa help for other students this afternoon. Yung makakuan sila, makatend sa tong seminar. And finally, to you, everyone, thank you so much for taking the time and effort na mo attend sa toang online seminar. Medyo lenti siya, pero di ba, dagdag, I think, daghan man siguro may nakuha nga tip na for sure magamit ninyo sa inyong hapag panarbaho po hon. Because I know na feeling ninyo makagraduate pag ikaha mo, then magkita-kita rata po hon sa world of employment. Wala ta ka ba lo ba sintig pangita na og trabaho puhon ka mo may mga interview na ako or unsa man ta kita magka workmates ra ta. So salamat kaayo everyone for attending. Uh, we will uh, don't worry if ka na medyo natabunan ang link kay amo ara siya i-send og balik. Okay, so wait lang kay. Ah, uh, sani. Unta makagraduate mi tanan. 
Makagraduate gid mo tanan, guys. Um, Kuan lang, tiwala lang gid nga dili magbinuang ang maestro para makagraduate. Ay, kamo di ay, dili magbinuang para makagraduate mo. Okay? So, um, Thank you so this, much. This is the Kuan di ay. Um, this is the last schedule na mo nga magkaan, mag conduct og online seminar we're done with the other campuses so sadly um supposedly actually mag face to face ay ang ang kuan jud ang uh sani um, usual gid unta is nakita-kita gid ta personally karon guys unya sa malabuyok nakakaon na unta mi sa mga lamian nga mga pagkaon ninyo diha sa Balboal nakaligo na ta mi sa Hindot nga beach. Pero sadly, tungkol sa pandemic. Hantod ko ang nagid ta guys. Sani? Um, virtual. Yeah, Ayun yung snacks. Virtual lang po na mo isend. Natay snacks, pero virtually lang sa. Okay? So, mag-send. Ipas lang mo sa inyo snack. Mag-send ramig picture. Okay, so. Uh, mo na to siya guys. Salamat ka ayo tanan. Sa pag-attend. I hope na mo na-learn. <coughs> Okay. Thank you, ma'am. Busog na po. Buta ka pag email address, ma'am, no? Bisag lahat itong yung kuwan, ma'am. Thank you, ma'am. Ha? Ang sa to? Buta ka pag email address, no? No, dili na necessary ang email address sa form. Wala yung naka... Wala po yung kita ngayon ng email address sa form kay automatic na na ma. Ma-detect in pang email. Ay, optional. Okay. Okay, so... Open na ito ng kuwan, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Just... Click the link and it will give you direct access na sa kuan sa form. Excuse me. Thank you so much. 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 Bye everyone. Bye bye. Bye ma'am. Bye bye. Bye bye. Hi. 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 Hi.